Hi sir. Hi. Welcome to Welcome. Film Companion. How are you? I'm good. How are you? I'm good. I'm good. நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் முக்கியமாக ஜெயிலர் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு மாதாவும் சரி உங்களுடைய ஒரு கிளாஸ் இருக்குங்க ஸோ அதெல்லாம் சேர்த்து வச்சு பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு தேங்க்யூ எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு அந்த ரிசப்ஷன் நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்குன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்கு ஏன்னா நம்ம இந்த மாதிரி ரிசல்ட்டுக்கு தானே இந்த படம் எடுக்கிறோமே ஸோ கமர்ஷியலாக ஒரு படம் எடுக்கும்போது அது இந்த மாதிரி ரொம்ப எல்லாருமே அதை விரும்பி பார்க்குறாங்க எல்லா இடத்துலையுமே நாட் ஓன்லி இன் தமிழ்நாடு அதர் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் ஓர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதனால் ரொம்ப சந்தோஷம் ஓகே சில வெற்றிகள் வந்து ஒரு பதட்டத்தை தரும்ல ஜெயிலர் அந்த மாதிரி ஒரு பதட்டத்தை தருதா ஜெயிலரா பதட்டம்னு இல்லை இது ஏன் பிரிக்கிற ஏன் பிரிக்கிற ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்லு குயால ஒன்றே நீங்கள் எங்கே போகிறீங்க டோப்பா மண்டை இல்லை படத்தில் வரும் டோப்பா மண்டைன்னு படத்தில் வரும்ல இப்போ நாலு ஸ்டேட்லேயும் தெரிஞ்சிச்சு இவர் யாருன்னு ஆமாம் சில வெற்றி வந்து ஒரு பதட்டத்தை தரும்ல ஜெயிலர் அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டேட்டுக்குள்ளே உங்களை கொண்டு போயிருக்கான் இல்லை அந்த மாதிரி ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது இப்போ ஜெயிலர் இப்போ இப்படி ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி ஒன்றும் இல்லை அடுத்து ஒரு ஒரு படமும் அதுக்கான முயற்சி அதுக்கான எஃபர்ட்டு அதுக்கான வேலைகள் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு என்னவோ அதோட ரிசல்ட் நடக்கும் இதுவும் அதுவும் வந்து இந்த படம் வந்து அந்த படத்துக்கு என்ன சொல்கிறது டைரெக்டாக எந்த ப்ரெஷரையும் கொண்டு போக மாட்டேன் இந்த படத்துக்கு நாங்கள் என்ன எஃபர்ட் என்ன பிளான் பண்ணி பண்ணோமோ அது இந்த படத்தோட முடிஞ்சிருச்சு இதோட ரிசல்ட் இதுக்கு சந்தோஷம் அடுத்த படம் இட்ஸ் என்ன ஆல் நியூ ஸ்டார்ட் தான் அது ஓகே அது வெற்றியோ தோல்வியோ அது அப்படி தான் போகுமா வெற்றியோ தோல்வியும் இல்லை தோல்வினா அதில் இன்னும் என்ன சொல்கிறது அடுத்தது பண்ணும்போது இன்னும் இதில் எதெல்லாம் தப்பாக இருக்குது எதாவது மேபி கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னா அதெல்லாம் அடுத்தது இல்லை சரி பண்ணிக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கும் பட் ரொம்ப வந்து அந்த ப்ரீவியஸ் படம் வந்து இப்போ என்ன சொல்கிறது ஒரு மிக்ஸ்டாக இருந்தாலும் அடுத்த படம் இப்படி பண்ணும் அப்படின்ற ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் கிடையாது அந்த படம் பெரிய ஹிட் ஆனாலும் அதுக்கு அடுத்த படம் இதே மாதிரி ஹிட் ஆகிடணும் அப்படின்றதும் எனி எனி ஃபிலிம் ஹிட் ஆகணுன்றது தானே எடுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ரிசல்ட் வந்து ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே நம்ம கையில் கிடையாது பட் ஆனால் இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கேரி பண்ணி இதோட பயங்கரமாக அதோட பயங்கரமாக அந்த மாதிரி ஒன்றும் ஐடியா இல்லை ஓகே உங்களோட பேர் ஆக்சுவலாக மாறிடுச்சுன்னு கேள்விப்பட்டேன் இப்போ தான் ரெடின்னு சொன்னார் பிளாஸ்ட் மோகன் மாதிரி பிளாஸ்ட் நெல்சன்னு மாறிடுச்சாமே கொஞ்சம் இது அந்த அந்த நடுவில் கொஞ்சம் நேரம் உங்களை பேச விட்டுது தப்பாக போயிடுச்சு அந்தாலும் இன்னெல்லாம் கிடைக்குமோ எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருப்பார் நினைக்கிறேன் நீ சகாதேவா மகாதேவா ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் தைரியம் தைரியம் தைலட்டார் சில டேரக்டர்ஸ் வந்து இப்போது நடிக்கவும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உங்களை உங்களோட அந்த அப்பியரன்ஸ் அந்த ஸ்க்ரீனோட ப்ரெசன்ஸ் நான் சொல்கிறது டாம் குரூஸ் பேனி இருக்கு அதான் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஜெனியூனாக சூப்பராக இருக்கல ஸ்மார்ட்டாக இருக்கல நடிக்க கூப்பிட்டாங்களா உண்மையை மட்டும் சொல்லு பார்த்தேல மாதம் பார்த்தியா சிச்சி அப்படி இல்லை நடிக்க கூப்பிட்டாங்கன்னா சில பேர் கூப்பிடுவாங்க பட் ஆனால் நமக்கு எனக்கு பெருசாக இப்போ நடிக்கணுன்றதில் ஒரு பெரிய கேட்டாங்களா நடிக்க கேட்பாங்க பட் ஆனால் நம்ம அது எனக்கு நம்ம எனக்கு கொஞ்சம் பெரிய இப்போதைக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் அதில் கம்மி நடிக்கிறதுக்கு பெரிய ஆர்வம் இல்லை டேரக்ஷனே கொஞ்சம் கரெக்டாக இப்போ போயிட்டுருக்கு கரெக்டாக ஸோ அதனால் அதுலேயே கொஞ்சம் நாள் இருக்கலாம் எனக்கு இந்த ரைட்டிங்கு ப்ளஸ் வந்து டைரக்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் மற்ற எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸோட அதில் கொஞ்சம் ஹை ஜாஸ்தி அதனால் இதிலே இருக்கணும் டார்க் காமெடி அந்த டார்க் காமெடி ஜானர்னு சொல்கிறாங்களா உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதோட டெஃபினேஷன் என்ன என்னை பொறுத்த வரைக்கும் டார்க் காமெடி கா ஜென்ரலாக காமெடி தான் இட்ஸ் ஒன் சிங்கிள் டேர்ம் தான் அது நம்ம மேபி ஒரு ஹாப்பி அட்மாஸ்பியரில் பண்ணுறோமா இல்லை சேட் அட்மாஸ்பியரில் பண்ணுறோமா இல்லை ஒரு மாதிரி க்ரைம் அட்மாஸ்பியரில் அது எப்படி வேணால் இருக்குது ஏன்னா எல்லா சுச்சுவேஷன்லேயுமே ஏதோ ஒரு ஃபன் இருக்குன்றத வந்து நான் பிலீவ் பண்ணுறேன் ஏன்னா இப்போ நம்ம இவ்வளோ சீரியஸாக பேசும்போது கூட அங்கே அந்த அளவு உட்காந்து அங்கே சிரிச்சுனே இருக்கான் இப்போ நார்மலாக இப்படி நடக்காது இல்லை இது இந்த மாதிரி சில இடங்களில் இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும் மூஞ்சை பார்த்தீங்களா கண்ட்ரோல் பண்ணி சிரிக்கிறாரா அந்த மாதிரி ஸோ இது வந்து எல்லா லைஃப்லையும் அதான் சொன்னேன் நான் இப்போ நான் கடவுள் படம் இருக்குல்ல அதில் வந்து அந்த கோயிலில் உட்காந்த சில பேர் இது ஸோ அங்கே கூட வந்து பயங்கர சில நல்ல ஒரு ஒரு ஃபன்னாக கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஆடுகளம் ஃபஸ்ட் ஆஃபில் அந்த லவ்லாம் பண்ணும்போது அதில் வந்து நிறையா வந்து அந்த ஒரு லாஃப் மூமெண்ட்லாம் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஸோ எவ்வளோ இன்டென்ஸாக என்ன இருந்தாலுமே அதோட லைட்ரு சைடு ஒன்று இருக்கும் அதோட ஃபன் சைடு யாரும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாமல் வெறும் ரொம்ப டீப்பாக அந்த
அந்த டார்க்கான விஷயத்தெல்லாம் விட்டுட்டு அதில் இருக்கிற ஒரு ஹியூமரை பற்றி மென்ஷன் பண்ணி சொல்கிறீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தேடி தான் பார்ப்பீங்க எனி எந்த மாதிரி ஒரு ஆளாக இருந்தாலும் எந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு ஃபன் சைடு ஒரு ஹாப்பினஸ் ஏன்னா ஹியூமன் எமோஷன்ஸு எப்போ சோக சோகம்னு இருக்க முடியாது நீங்கள் அது சந்தோஷமாக இருந்தால் அதை பேலன்ஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தால் சோகமாகிடும் சோகமாக இருந்தால் சந்தோஷமாகிடும் அது அதோட பேலன்ஸ் தானே ஸோ ஐ திங்க் வந்து நம்ம அந்த சில விஷயத்தில் ரொம்ப ஃபன் சைடு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது இல்லை அதோடய கோக்கை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது இல்லைன்ற மாதிரி இருந்து ஸோ அதனால் ஐ தாட் ஓகே ஒய் நாட் அதை நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு தலைவர் படம் பண்ணியிருக்கீங்க முத முதலாக தலைவர்னு ஒருத்தர் இருக்கார் ஸோ இவரோட படம் இப்படி தான் இருக்குமா அப்படின்னு வியந்து பார்த்த ஒரு மொமெண்ட் இல்லை யாராவது அவங்கள்ட்ட சொல்லியிருப்பாங்கள்ல இப்போ சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சார்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவரோட படங்கள்லாம் பாருங்கள் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு அப்பியரன்ஸ் உங்களுக்கு எப்போ தோணும் நான் சின்னதில் இருக்கும்போது அண்ணாமலை ரிலீஸ் ஆகும் போது சொல்லலாம் அப்போ ரொம்ப சின்ன பையன் அப்பிலாம் தான் நீங்கள் ஆமாம் அப்போ எதாவது விஹெச்எஸ் காசரெல்லாம் பார்ப்பாங்களா அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது பார்த்தா தான் நான் பார்க்கும்போது அந்த ஒரு கோட் போட்டு போர்டு ரூம்ஸ் கிட்ட இருக்கும் நடந்த ஒரு தரப்பார் அது பார்க்கும்போது வந்து பயங்கர ஒரு ஃபயர் ஆனால் அந்த ஆடியோ லான்ச்சில் கூட சொல்லியிருந்தேன் ஆமாம் யார் இது இப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஒரு லார்ஜர் தன் லைஃப் கேரக்டராக தான் எனக்கு அவரோட அறிமுகமே ஓகே அப்பத்துல இருந்து அவரோட படம் எப்ப வந்தாலுமே அதோட ஓப்பனிங் அதை பத்தி மக்கள் பேசுறது அதுக்கு இருக்கிற ஆரவாரம் கிரௌட் எல்லாம் பார்க்கும் போதே நமக்கு அவர் மேல இருக்கிற இமேஜ் எங்கயோ இருக்கும்ல சோ அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு பட் நான் என்னைக்குமே அவரோட சாரோட படம் பண்ணுவேன்றதெல்லாம் எனக்கு வந்து நான் யோசிச்சே பார்த்தது இல்ல அது வந்து அப்படியே நடந்ததுதான் வந்து ஜெயிலர்ல பயங்கரமான ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு ஏன்னா எனக்கு வந்து கிளைமேக்ஸும் சரி இன்டர்வல் பிளாக்கும் சரி பயங்கரமா இருந்துச்சு அதுல தலைவரோட அந்த அண்டர் பிளே வந்து பயங்கரமா நீங்க அதை காட்டியிருந்தீங்க அது எப்படி ஆக்சுவலாக ஸ்கெட்ச் பண்ணீங்க இல்லை இந்த படம் பண்ணும்போதே கொஞ்சம் நிறையா வந்து அவரை காமன் கம்போஸ்டாக வச்சு அதுக்குள்ளேயே கொஞ்சம் வந்து ப்ளே பண்ணி உக்காந்த இடத்துலயே கொஞ்சம் அந்த ஹீரோயிசம் பண்ணுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியாவில் பண்ணணுன்றது தான் இருந்துச்சு ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து ஸோ அதனால தான் அந்த இன்டர்வல் பிளாக்காக அப்படியே உக்காந்த இடத்துல இருந்த மாதிரி இருக்கும் இதுலேயும் சேர் போட்டு கிளைமேக்ஸ்லேயும் அதுவும் உக்காந்த இடத்து அது ஸோ அது இப்படி தான் பண்ணோம்னா அது அந்த மாதிரி பண்ணுறது கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ஒரு டாஸ்க்கு தான் டஃப்பு ஸோ பட் ஆனால் அதை கரெக்டாக பண்ணி அரைவ் பண்ணி அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்தால் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்ற மாதிரி ஒரு விஷன் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் அது அது வந்து அது கான்ஷியஸாக அப்படி தான் பண்ணியிருக்கு ரெண்டுத்துலேயுமே அவர் உட்காந்துருக்கணும்னு சொல்லி அதாவது அது அதாவது உங்களுடைய படங்களில் வர அந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாருமே அந்த அண்டர் பிளேன்றது சூப்பராக பண்ணுவாங்க டாக்டர் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி பீஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி ரொம்ப பெரிய என்ன சொல்கிறது ஆரவாரம் இல்லாத ஒரு கேரக்டராக நீங்கள் காட்டியிருப்பீங்க இதுதான் வந்து அந்த கேரக்டரோட வெற்றிக்கான ஒரு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை மேபி அந்த கேரக்டர்ஸ் கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு யூனிக்காக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கனால அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுற சுச்சுவேஷன்ஸும் நமக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தெரிய அதிக வாய்ப்பு இருக்குன்றது மாதிரி ஒன்று அது இல்லாமல் நம்ம அவங்களுடைய அந்த அவங்க பார்க்குற வேலை டாக்டராக இருக்கட்டும் அவங்க ஒரு ரா ஏஜெண்டாக இருக்கட்டும் ஜெயில் எக்ஸ் ஜெயிலராக இருக்கட்டும் அவங்க எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு ரொம்ப ஒரு ஸ்டபான ஸ்டிஃபாக இருந்திருப்பாங்கல்ல நிறைய கேட்குறது நிறைய மைண்டில் அவங்க திங்க் பண்ணுறது அதுதான் அவங்களோட நாலேஜ் ப்ராசஸாக இருக்கும் அடிக்கடி பேசிகிட்டே இருக்கிறது இதெல்லாம் பண்ணுறது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு பர்டிகுலராக பண்ணுறது பட் இப்படி தான் பண்ணிகிட்டே இருக்கணுன்ற மாதிரி ஐடியா கிடையாது அது டிஃபால்ட்டாக அப்படி வந்து விழுந்துருது ஜெயிலர் வந்து எத்தனை டிராஃப்ட் நீங்கள் எழுதுனீங்க இல்லை பொதுவாகவே ஒரு படத்துக்கு இத்தனை டிராஃப்ட் எழுதுனா தான் நான் கம்ஃபர்டபுள் ஜோனுக்குள்ளே போகிறேன் இல்லை டிராஃப்ட்ன்ற மாதிரி இல்லை நான் ஜென்ரலாக அப்படியே ஃபஸ்ட்டு பேசிக் எழுதிட்டு அது அது ரொம்ப ஃபைனல் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நான் எழுதவே ஆரம்பிப்பேன் ஃபைனலாக ஓரளவுக்கு மைண்டில் அது என்ன இருக்கும் எப்படி இருக்கும்ன்றதெல்லாம் ஃபஸ்ட் லாக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எழுத ஆரம்பிப்பேன் ஒரு சீனை ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் கம்போஸ் பண்ணுவீங்களா இல்லை ரைட்டிங்லேயே அது டிசைட் ஆகிடுமா ஃபைனலாக ரைட்டிங்கில் பேசிக்கலாக ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அது வந்து அது சீன் பொறுத்து சில சீன் வந்து வந்து ரைட்டிங்கில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம லொக்கேஷன் நம்ம நினச்ச மாதிரி இருக்காது கொஞ்சம் மாறிடும் நம்ம எழுதும்போது ஒரு மைண்டில் ஒன்று ஒரு ஜாகிரஃபி இருந்திருக்கும் அது மாதிரி கிடைக்காது அப்படின்னும் போது அங்கே மாறிடும் சிலது வந்து இப்போ நம்ம செட்டெல்லாம் போடும்போது எழுதும்போது எப்படி என்ன மாதிரி நம்ம ஸ்டேஜ் பண்ணி எழுதியிருப்போம் என்ன மாதிரி விஷுவல் இருந்திருக்குமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை எடுக்கிற மாதிரியான செட்டை போட்டுருவோம் ஏன்னா இப்போது அந்த
அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து ஒரு ஏழு மாதம் ஷூட் பண்ணுவோம் இல்லை அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனு இவ்வளோ தான் டைமே இருக்கும் டைம் இருக்கிறதே அவ்வளோ தானே இருக்குது அதனால் அப்படி மேபி அடுத்து அது பேக் டு பேக் இப்படி ஆனதுனால அப்படி ஆயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் பண்ணுறதுல மேபி சில ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு இன்னும் டைம் எடுக்கலாம் ஓகே ரைட்டராக நீங்கள் ஆக்சுவலாக ஸ்ட்ராங் நினைக்கிறீங்களா இல்லை ஒரு டேரக்டராக நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் என்னென்னா ரைட்டராக ஸ்ட்ராங்காக இருந்தே தான் ஆகணும் ஏன்னா அதுதான் வந்து கோர் கோரே தான் அது எவ்வளோ தூரம் கரெக்டாக இருக்குன்றதை வச்சு தான் அந்த படத்தோட சக்ஸஸ் வந்து டிசைட் ஆகும் ஓகே ரைட்டிங் ஆமாம் ரைட்டிங் ஸோ ரைட்டிங்கில் நான் தான் ஸ்ட்ராங்குன்ற மாதிரி கிடையாது நம்மளால் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்க முடியுமோ அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக ரைட்டிங்கில் இருந்து ஆகிறது ஆகணுன்றது கட்டாயம் அதுக்கப்புறம் டேரக்ஷன் வந்து டேரக்ஷன்லேயும் ஈக்குவலி அது வந்து இருக்கணும் என்ன சொல்கிறது ரெண்டுமே வேறு வேறு கிராஃப்டாக இருந்தாலுமே இது வந்து கற்பனையில் நம்ம என்ன வேணால் பண்ணிட முடியும் பட் அது கரண்ட்டில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது அதில் நிறைய டாஸ்க்கு சேலஞ்ச் இருக்கும் அது பேப்பரில் எழுதின மாதிரியே அதை விஷுவலாக பண்ணுறதும் ஈக்குவலி டஃப்பு தான் ஏன்னா இதில் வந்து கற்பனையாக எழுதிடுறோம் பட் அந்த ஏஸ்திட்டிக்ஸை வந்து விஷுவலி கொண்டு வரணும் இல்லை என்ன பண்ணால் அந்த ஃப்ரேமோ அந்த லைட்டிங்கோ அந்த மூடு செட்டு பேக்ட்ராப்பு ஆர்டிஸ்டோட காஸ்டியூமு பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கும்ன்றதும் ஈக்குவலி எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டுமே ஈக்குவலி கரெக்டாக இருக்கணும் இதில் ஸ்ட்ராங் அதிகம் இதில் கம்மின்றது வந்து பார்க்குறவங்களுக்கு தான் தெரியணும் மற்றவங்க தான் சொல்ல முடியும் நம்மளால் அது என்ன எனக்கு ஜட்மெண்ட் இல்லை அதில் பொதுவாக வந்து ஒருத்தவங்க வந்து நம்மகிட்ட ஒரு கதை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து அது ரிலேட் பண்ணுற வேறு ஏதாவது கேரக்டர்ஸோ இல்லை ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷனை வந்து ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருப்போம்ல அதோடு அது மேட்ச் பண்ணி நம்ம ரிலேட் பண்ணி கொண்டு போவோம் நீங்கள் உங்களுடைய கதையை எழுத ஆரம்பிக்கும் போது இந்த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டு இல்லைனா உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது தோணிகிட்டே இருக்குமா வேறு ஏதாவது படங்களோட அப்பீரன்ஸ் இல்லை நான் மேக்ஸிமம் அது வந்து நான் அலோவ் பண்ண மாட்டேன் அலோவ் பண்ண மாட்டேன் மற்ற படங்களோட சாயல் உள்ளே வர மாதிரி ஃபோர்ஸ்டாக எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா இப்போ வேறு படம் பார்க்குறதோ இப்போ இந்த ஜானரில் படம் பண்ண போகிறோன்னா அந்த ஜானரில் இருக்கிற படம் பார்க்குறது அதுக்கப்புறம் அது சம்மந்தமான விஷயம் அது எதுவுமே பண்ணுறது நமக்கு வந்து அந்த கோர் லைன் மட்டும் லாக் பண்ணிவிட்டு அதில் நமக்கு என்ன தோணுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை வந்து பண்ணுறது ஏன்னா வேறு இன்ஃப்ளூன்ஸ் வந்தால் ஏதோ ஒரு சீன் நம்ம வச்சா கூட அது சம்மந்தமாக ஒரு அஞ்சு சீன் உள்ளே வந்துடும் அது திருப்பி பார்க்கும்போது ரொம்ப பழசாக இருக்கிற மாதிரி சம்டைம்ஸ் தோணிடும் அதனால் கான்ஷியஸாக வந்து மற்ற படங்களோட சாயல் வந்து அட்லீஸ்ட் இந்த ரைட்டிங்லேயாவது தெரியக்கூடாது அப்படின்றது இருப்பேன் உங்களோட ஆக்டர் சார் எப்படி சூஸ் பண்ணுறீங்க அந்த ஆடிஷன் ப்ராசஸ்ன்றது எப்படி இருக்கும் எழுதும்போது வந்து சில கேரக்டர்ஸ் வந்து மைண்டில் இருக்கும் இப்போ சரி ஒரு நம்ம அந்த படத்தில் ஒரு பத்து ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்கன்னா ஒரு நாலு பேர் ப்ரீஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் அவங்க என்ன இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ணியிருக்காங்க நம்ம பார்த்துருக்கோன்றது அவங்க பாடி லாங்குவேஜ் ஸ்டைல் அதை மேட்ச் பண்ணி எழுதும் ஓ அதை மேட்ச் பண்ணி தான் நீங்கள் எழுதுவீங்களா ஆமாம் சம்டைம்ஸ் இப்போ நம்ம ரஜினி சார் வந்து வச்சு படம் பண்ணணும் போது நம்ம எழுதும்போது அது அவர் பண்ணும்போது அது எப்படி இருக்கும் நல்லா இருக்குமா இதெல்லாம் பார்த்து அவரோட மீட்டரில் கொஞ்சம் வந்து அதை ட்ரை டு அதை வந்து ஃபிட் இன் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் அப்போ தான் அது வந்து சிலது இப்போ ஓரளவுக்கு மேலே கிட்டே பேச்சே கிடையாது வீச்சு தான் அப்படின்னும் போது அவர் ஆக்சிடெண்டில் எப்படி இருக்கும் அவர் ஸ்டைலில் எப்படி இருக்கும் அதெல்லாம் அதை மெஷர் பண்ணி தான் அதை எழுதுவோம் சிலது வந்து கேரக்டராக கொஞ்சம் யூனிக்காக டிசைன் பண்ணிவிட்டு அந்த கேரக்டர் அப்படியே ஜென்யூனாக எழுதிடுறது அதுக்கப்புறம் அந்த கேரக்டர் யார் க்ளோஸ் டு தட் யார் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க யார் யாரை வச்சு பண்ணால் இது இன்னும் பெட்டராக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும்னு பார்த்து அந்த மாதிரி ஆளுங்களை கொஞ்சம் ஆடிஷன் பண்ணி எடுக்கிறது அந்த எக்ஸாம்பிள்னா இப்போ அந்த தன்ராஜுன்ற கேரக்டர் ஒன்று பார்த்தோம்ல இந்த படத்தில் அந்த கண்ணாடி போட்டு அவனுக்கு வந்து கேரக்டர் நம்ம எழுதியாச்சு எழுதுனதுக்கப்புறம் யாரும் அதை பண்ண வைக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும்போது சரி இவனோட வாய்ஸ் டெக்ஸ்டரு எல்லாமே கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்குது பாடி நடக்கிறது நிற்கிறது எல்லாமே ஒரு நார்மல் ஆள் மாதிரி இல்லை ஒரு ப ஒரு ப ஒரு இருபது பேரில் தனியாக தெரிகிற மாதிரி இருக்குது ஸோ அவரை கூப்பிட்டு இதை பண்ண வச்சு பார்க்கலாம் போது அவர் கொஞ்சம் புதுசு தான் இதுக்கு முன்னாடி டாக்டரில் ஒரு சின்ன சீன் எடுத்து பார்க்கும்போது ரொம்ப டஃப்பு ஸோ அவரை மட்டும் நாங்கள் ஒரு ஒன் மந்த் ட்ரைனிங் கொடுத்தோம் ட்ரைனிங் கொடுத்து அதெல்லாம் கொஞ்சம் நிற்கிறது எப்படி நடக்கிறது எப்படி பார்க்குறது இல்லை அவர் பாடி லாங்குவேஜாக அவர் அதை ஃப்ரேமில் கேப்சர் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா அதுக்கு வந்து இப்போ கேமரா முன்னாடி நிற்கிறதுக்கு ஒரு டிசிப்ளின் லைட் வாங்கணும் லுக் அந்த மாதிரி நிறைய பேசிக்ஸ் கற்றுக் கொடுத்து கொஞ்சம் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை டெவலப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நிற்க வச்சு அப்படியே பண்ண வச்சோம் தன்ராஜ் கேரக்டர் மட்டும் முப்பது நாளா அவரது தான் இருக்கிறதுல அதிக ஆடிஷன் போச்சு
இது பண்ணி அது பண்ணி அவங்க கூட குஞ்சி கிஞ்சி விளையாடி பேசி இப்போ வீட்டு கணேஷ்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு இதில் இருக்கும் அவருக்கு அவர்கிட்ட யூனிக்காக ஒன்று இருக்குது அந்த வாய்ஸ் பாடி லாங்குவேஜ் அவர் பேசுகிற ஸ்டைல் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் பட் அதை கேமராவில் கேப்சர் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் அது நம்ம அவர் கூட அப்படியே கொஞ்சம் கிஞ்சி விளையாடி ஜாலியாக இருந்தது தான் திடீர்னு எப்பயாவது வரும் அந்த மாதிரி வெயிட் பண்ணி நேஷ்னல் ஜாகிரஃபியில் ஷூட் பண்ணுற மாதிரி எப்போ புறா முட்டை போடணும் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி அப்படியே வெயிட் பண்ணி அப்படி எடுப்போம் பட் என்னென்னா அவரோட ப்ளஸ்ஸும் அதான் அவரோட ப்ளஸ்ஸும் வந்து அவர் ரொம்ப அந்த ரெகுலர் பேட்டர்னில் இல்லாமல் திடீர்னு வரும்போது ஒரு பத்து வாட்டி பண்ணால் ஒரு வாட்டி நல்லா வந்துடும் ஸோ அது நம்ம எடுத்துப்போம் அந்த மாதிரி ஓகே ஓகே அப்போது அவங்களோட அந்த ரியல் கேரக்டர்ஸ் இருக்குல்ல அது வந்து எவ்வளோ தூரம் மேட்ச் ஆகும் உங்களுடைய அந்த ரைட்டிங்கில் சில இப்போ விடிவி இது வந்து நான் ஒரு ஆளை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு தான் எழுதினேன் இப்போ யோகிபாபு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு தான் அவங்களெல்லாம் அவங்களெல்லாம் மைண்டில் வச்சு தான் எழுதினேன் ஸோ இவங்க இப்படி பேசும்போது இப்படி இருக்கும்போது நல்லா இருக்குன்ற மாதிரி ஒரு பேசிக் கால்குலேஷன் இருக்கும் அதுக்கு மீதி வந்து கடவுள் ஊட்ட வழி தான் ஏன்னா இப்போ அவங்களே தெரியாமல் அறியாமல் தான் அவங்களோட அந்த பாடி லாங்குவேஜோ அது சில இடங்களில் நமக்கு ஹியூமர் தரும் ஆனால் நீங்கள் ஸ்டார்ட் கேமரா இல்லை அது ஏன்னா வந்து நான் வந்து இப்போது நிறைய பேர்கிட்ட ரொம்ப நேரம் பேசுவேன் பேசி 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 எவ்ரிடே பேசுவேன் அந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறது அது வந்து மேல் கேரக்டராக இருக்கட்டும் ஃபீமேல் கேரக்டராக இருக்கட்டும் இல்லை வில்லனாக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலுமே இப்போ சம்டைம்ஸ் அவங்கக்கிட்ட இருக்கிறது எனக்கு அப்படியே ஒர்க் ஆகுன்னா அப்படியே விட்டுருவேன் பட் ஆனால் சில பேருக்கு அது அவங்கக்கிட்ட இருக்கும் அதை நம்ம எப்படி அதை அவங்கக்கிட்ட என்னெல்லாம் இன்னும் இருக்குன்றது பேசி பேசுனா தெரிஞ்சிடும் நமக்கு அவங்க சொல்கிற இன்ஃபர்மேஷனில் இல்லை கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஆச்சுனாலே இங்கே அப்படி எப்படி உட்காராரு பார்த்தீங்களா இப்படி உட்காராரு இப்படி என்னென்னமோ பண்ணுவார் ஸோ ஓகே அப்போ இதை எடுத்துக்கலாம் அதை எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி அவங்கள அப்படியே விட்டுட்டு அப்படியே பிக் பாஸ் மாதிரி அவங்கள அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்துப்பேன் அதில் எனக்கு எது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கோ அந்த படத்தில் வச்சுப்பேன் டாக்டரில் பண்ணும்போது பிரியங்கா மோகனும் அப்படி தான் நிறையா அம்மா அவங்கக்கிட்ட அப்படியே பேசு 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 சம்டைம்ஸ் ஏதாவது புதுசாக இருக்கும்போது நமக்கு அப்படி தோணும் ஓகேன்னா சரி அப்போ இவங்க இந்த ஜோனில் அது என்ன நமக்கு டாக்டரில் வந்து அவங்க அந்த கண்ணில் குத்தும் போது கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ஒரு குவர்க் மூடு இருக்கும் பொண்ணுக்கிட்ட அவங்க எப்படி பேசணும் எப்படி பண்ணணும் கண் பிடிக்கிறது இதெல்லாம் இருக்கனால சரி ஓகே இவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க பண்ணலாம் பட் ரெகுலராக இருக்கக்கூடாது பட் அவங்களுக்குள்ளேயே ஒன்று நேச்சுரலாக இருந்தது அதை நம்ம லாக் பண்ணி அதை அப்படியே படத்தில் யூஸ் பண்ணிவிட்டோம் ரெட்டின் அப்படி தான் தன்ராஜ் அப்படி தான் வீட்டு கணேஷ் அப்படி தான் அது மாதிரி இவர் விநாயகன் கூட வந்து நான் அவர் முன்னாடி நடித்த படங்கள் நிறையா பார்க்கல அவரோட இன்டர்வியூஸ் நிறையா பார்த்தேன் எனக்கு அதுலேயே அவர் கூட ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணுற வைப்பு அது வந்து ஒன்று ஒரு நியூ இதுக்கு முன்னாடி நிறைய இன்டர்வியூ கொடுத்துருப்பார்ல யூடியூப்பில் அது எல்லாமே உட்காந்து ஒரு பத்து இன்டர்வியூ பார்த்தேன் பார்க்கும்போது நேச்சுரலே அவர் சில விஷயம்லாம் பண்ணுறாரு ப்ரெஸ் மீட்டில் ஒன்று இது இதெல்லாம் பண்ணும்போது ஃபன்னாக இருக்கா அவங்களுக்கு அது பார்க்கும்போது இல்லை ஃபன்னாக இருக்காரு நம்ம எழுதின கேரக்டரோட எவ்வளோ தூரம் அது மேட்ச் ஆகும் க்ளோஸாக இருக்குமா இல்லை இந்த கேரக்டர் எடுத்து இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி எழுதலாமா அந்த மாதிரி சொல்லி அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அது எவ்வளோ தூரம் ஒரு ஆள் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ தூரம் வந்து கொஞ்சம் இருக்கிறதோட கொஞ்சம் பெட்டர் ஆகும் ஓகே உங்களோட இந்த ரியல் லைஃப் கேரக்டர்ஸ் நீங்கள் மீட் பண்ணுறீங்கள இப்போது ரெடின் நான் போன வாட்டி கேட்கும் போது கூட சொல்லியிருந்தீங்க டான்ஸ் கற்றுக்கலான்னு போனவர் தான் அதுக்கப்புறம் நீங்க ஒரு படத்துல நடிக்க வச்சிட்டீங்க அதே மாதிரி ஜிம்முக்கு போலான்னு நினைச்சவர் தான் தன்ராஜ் நினைக்கிறேன் ஆமா ஜிம்முக்கு போலான்னு நினைச்சது இல்லை ஜிம்மு ட்ரெயினரு எனக்கு போனீங்க ஆமா ஆமா போனா போனா இது ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் லைட்டா ஷோல்டர் வீக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டிஸ்லோகேட் ஆனதுக்காக போய் ஸ்ட்ரென்த் பண்ணலாம்னு பார்த்தேன் அவன் என்ன அதுதான் அப்போ அவர் பண்ண அந்த சில சிலிமிஷங்கள்லாம் பார்த்துட்டு ஓகே இவர் என்னைக்கு சிலிமிஷனா அதான் அது ஒரு மாதிரி ஒரு யூனிக் சில பேர்கிட்ட அது நேச்சுரலாகவே இருக்கும் ஒரு மாதிரி யூனிக்காக இருப்பாங்க பார்த்தா நமக்கும் பிடிக்கும் கியூட்டாக இருக்கும் அவங்க சார் கூட ரஜினி சார் கூட கேட்பார் இவர் நல்லா இருக்கார்ல அப்படி சொல்லுவார் அந்த மாதிரி பா ஸோ அந் அப்படி பார்க்கும்போது அவரை நடிக்க வைக்கணும்னு மைண்டில் இருந்துச்சு அதனால் டாக்டரில் ஒரு ரெண்டு சீன் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அவரை அதுக்கப்புறம் இதில் கொஞ்சம் ஒரு பெரிய கேரக்டர் கொடுத்து பண்ணலாம் உங்களுடைய கதாநாயகனோட அந்த ஒரு கேரக்டர் ஆர்க் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அதை டிஃபைன் பண்ண விதமும் ரொம்ப நல்லா இருந்துருச்சு ஏன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஆர்க் வந்து ஒரு இடத்த டச் பண்ணும்போது அதோட பீக்னஸ் வந்து அந்த இடத்துல ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு அந்த ரைட்டிங்கில் பார்க்கும்போது கேரக்டர் ஆர்க்கை டிஃபைன் பண்ணும்போது இருக்கிற சிரமம் அந்த கேரக்டர் ஆர்க்கை எப்படி அச்சீவ் அச்சீவ்
ஸோ அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு சீனில் என்ன பர்பஸோ அதே சீன் அதே பர்பஸ் தான் லாஸ்ட் சீன் ஓகே பட் அது ஃபேஸ் பண்ணுற அந்த சூழ்நிலைகளும் சந்தர்ப்பங்களும் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரி அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் சுச்சுவேஷன் தான் இருக்கும் ஸோ அது ஸ்டில் அந்த நம்ம டிஃபெண்ட் பண்ணணும்னு அந்த ஃபேமிலிக்காக எல்லாமே பண்ணி அதை கொண்டு வந்து லேண்ட் பண்ணுவாங்க டாக்டர்லாம் ஆனால் அது இருந்ததா டாக்டர்லேயும் அதே தான் டாக்டர்ல என்னென்னா அவன் வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு செல்ஃப்லெஸ்ஸான ஒரு ஆள் ஏன்னா மில்ட்ரியில் வேலை பார்க்குறதுனால இப்போ வந்து அந்த ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா அந்த டெரரிஸ்ட் அந்த சோல்ஜரை காப்பாற்றாமல் டெரரிஸ்ட்டை காப்பாற்றுவான் வெரி ப்ராக்டிக்கலி ரியலிஸ்டிக்கான ஒரு அப்ரோச் அது இருக்கும்போது ஏன்னா இவனை காப்பாற்றினா இதெல்லாம் பண்ணலாம் அந்த இடத்துல அது எமோஷன்லாம் டைவெர்ட் ஆகும் ஸோ ஒரு எமோஷன்லஸ் வெரி லாஜிக்கலி ரியாலிட்டி ப்ராக்டிக்கலாக அப்ரோச் பண்ணுற ஒரு கேரக்டர் அந்த ஆமாம் அந்த கேரக்டர் அப்போ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அப்படியே அந்த கேரக்டர் டெவலப் ஆகுது ஒரு ஃபேமிலியில் ஒரு பொண்ணை பார்க்குறான் பொண்ணு கேட்குறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு பிடிக்கலன்னு சொல்லிச்சு பட் இவனுக்கு பிடிச்சிருக்கு ஓகே அப்படின்னா அந்த பொண்ணு மேலே ஸ்டில் இவனுக்கு லவ் இருக்கா அந்த பொண்ணில் ஒரு பொண்ணு அந்த வீட்டில் ஒரு பொண்ணு காணாமல் போகுது அந்த பொண்ணு தான் இவனுக்கு லவ் பண்ணல பட் இவனுக்கு அந்த பொண்ணு மேலே இருக்க கன்சர்ன் டக்குன்னு மாறிடாது இல்லை ஸோ அதை போகிறான் 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 இப்போ அந்த இந்த வீட்டில் பொண்ணு காணாமல் போயிருந்தாலும் ஒருவேளை அவர் அந்த சுச்சுவேஷனில் தான் காப்பாற்ற போயிருக்கலாம் பட் அதுன்னும் போது ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச வீடு போகிறாரு போய் அந்த பொண்ணு கிடச்சிருது ஒரு இடத்துல அது மட்டும் இந்த ஃபேமிலியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது மட்டும் நோக்கம் கிடையாது அந்த பாயிண்டில் தான் தெரிய வருது அவன் யாருக்கு கெட்டதை நடந்தாலும் அவங்க இருந்திருப்பான்னு சொல்லி பார்த்தாங்க இன்னொரு பத்து பொண்ணுங்களும் இருக்குது அப்போ எல்லாருமே எனக்கு வேணும்னா அங்கே அந்த கேரக்டரோட டெலிவேஷன் இருக்குது அதே தான் ஸ்டில் அந்த பொண்ணும் ஸோ அந்த ஆர்க்கு வந்து அங்கே எலிவேட் ஆகுது அங்கேருந்து டூ அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போகிறது அப்படியே அந்த அவனோட மோட்டிவ் ஒன்று தான் ஒரு இடத்துல கருத்தங்க கஷ்டத்தில் இருக்காங்க அவங்களுக்கு நம்ம எதாவது ஹெல்ப் பண்ணணும் இங்கே பார்க்கும்போது நம்ம மூலம் செல்ஃப்லெஸ்ஸாக இல்லாமல் சரி செல்ஃப்லெஸ்ஸாக இருக்கான் அவன் அவன் செல்ஃபிஷாக இல்லாமல் எல்லாமே வந்து அது அதுக்காக பண்ணி கடைசியில் ஒரு பொண்ணாக இருந்தால் கூட அவனோட ஆங்கிள் அண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து அது தான் அதுக்கு போய் முடிக்கணும்னு சொல்லி வீரராகவன் சேமாக இருக்குது தான் வீரராகவன் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு ஒரு அஃபெக்ட் ஆகிருக்காரு ஒரு பொண்ணு ஒரு அவரால் ஒரு தப்பு நடந்துச்சுன்னு வேலையை விட்டு அதுலேருந்து வெளியில் வரணும்னு நினைக்கிறாரு இனிமேல் அதை பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாரு பட் பார்த்தா அந்த மாதிரி அங்கே சின்ன ஒரு சின்ன குழந்தை ஒரு அஃபெக்ட் ஆகும்போது பார்த்தா அவருக்கு அந்த இது ட்ரிகராக ட்ரிகராக அதுக்குள்ளே போனார் போயிட்டு சேம் ஒன்ஸ் அதை காப்பாற்ற போனதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிறவங்க ஏன்னா அவர் அவ்வளோ நாள் வந்து காப்பாற்றுற வேலையில் தானே இருந்தாங்க ராவாக இருக்கும்போது கூட அது வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ப்ரொட்டெக்ஷன் தானே மக்கள் எப்படி காவல் ஸோ அதுக்குள்ளே போய் திருப்பி அதில் ஃபுல் ஃப்ளட்ஜாக இறங்கிட்டார் அதோட பீக் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யாருனால இந்த பிரச்சனை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நடந்ததோ அவன் தான் அந்த வேறு ஊருக்கு போயிருப்பான் ஸோ அதை அங்கே அவனை ஸ்டில் அவன் மேலே இருக்கிற அந்த கஜ் கிரஜை கேரி பண்ணி அவன் போயிட்டான்ல அவனும் அந்த பொண்ணை அவனை காப்பாற்ற போய் தான் அந்த பொண்ணு இதுவாச்சு ஸோ அவனை மட்டும் எப்படி தப்பிச்சு போகலான்றதுக்கு போனது தான் அது பட் நம்ம வந்து அது இன்னும் ஆக்சுவலாக ஒரு சிக்ஸ் செவன் மந்த்ஸ் அது எக்ஸ்ட்ரா டீட்டெயில் பண்ணி கரெக்டாக பண்ணியிருந்தால் அது இன்னும் கொஞ்சம் அந்த மிக்ஸ்டு இல்லாமல் இன்னும் கரெக்டாக மிக்ஸ்ட் ரிவ்யூ இல்லாமல் இன்னும் கரெக்டாக முடிஞ்சிருக்கும் பீஸ்ட் ஓகே இன்னும் ஆறு ஏழு மாதம் தேவைப்பட்டுச்சு இல்லை அது அதுதான் அதில் வந்து என்னென்னா என்னோட ஒரு நான் நினச்சி இந்த டைம் ஆரம்பித்து இந்த டைமில் குள்ளே முடிச்சிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று நினச்சிருந்தேன் அந்த கே அந்த ஜட்மெண்ட் அந்த கால்குலேஷன் வந்து அதில் தப்பு அது இன்னும் வந்து ஒரு சிக்ஸ் செவன் மந்த்ஸ் எடுத்துருக்கேன் ஏன்னா நிறைய விஎஃப்எக்ஸ் அந்த டைமில் கோவிட் இருந்தது நம்ம நினச்ச மாதிரி கரெக்டாக அசம்பிள் பண்ணி ஷூட் பண்ண முடியல அதுக்கப்புறம் நிறைய ஷூட் பண்ண வேண்டிய சீன் இந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் அதர் இது இருந்துச்சு பட் அதுக்குள்ளே நான் கமிட் பண்ண நான் என்ன சொல்கிறேன் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே அது நம்ம வந்து பிளைண்டாக கூட்டிகிட்டு போயிட்டே இருக்க முடியாது இல்லை அந்த மாதிரி சில விஷயம் இருந்துச்சு ஏன்னா அது இன்னும் ஃபைன் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணிடணும் ஓகே ஓகே இந்த கா கேரக்டர் ஆர்க் பற்றி செம்மையாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்க ஸோ அப்போ கான்ஷியஸ் பயங்கரமாக இருக்கும்ல எழுதும்போது ஓரளவுக்கு அது இப்போ ஜெயிலரும் சேம் தான் ஜெயிலரில் அந்த ஆர்க்கும் நார்மலாக ஒரு ஃபேமிலியை பார்த்துக்கணும் பையன் 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 இருக்கார் பையனை போய் காப்ப ஸோ ஆப்வியஸ்லாம் ஒரு பையன் போயிட்டார் அதனால் அவர் காப்பாற்ற போகிறாரு சரி பையனுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல ஒரு பையனை கொண்டுட்டான் சரி நம்ம தான் நேர்மையாக அவர்கிட்ட கொண்டுட்டாங்க அப்புறம் நமக்கு என்ன இருக்குதுன்னு ரிவெஞ்ச் எடுக்க போனார் அந்த ரிவெஞ்ச் எடுக்கிற பாயிண்ட்டில் அவன் ஃபேமிலி மேலேயே ஃபுல்லாகவே திருப்பி அவன் கவுண்டர் சைட் பண்ணும்போது ஃபேமிலி ப்ரொடெக்ட் பண்ணி ஆகணும் தெரியாமல் ஒன்று பண்ணிவிட்டு இப்படி வந்துருச்சுன்னா சரி ஃபேமிலியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னா நம்மளோட மொத்த சக்தி திருப்பி கி
அன்எக்ஸ்பெக்டடாக ஒன்று நடக்குதில்ல பார்த்தா அதில் ஸோ அதனால் என்ன இவ்வளோ ஒரு க்ரைம் ஒரு இன்டென்ஸ் மூட் இருக்கும்போது இங்கே எப்படி சரி அந்த வந்து ஒரு டார்க் காமெடின்னு மீன் பண்ணுறாங்க பட் நான் வந்து அது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு கிவன் சுச்சுவேஷனாக தான் பார்க்குறேன் அதை பர்பஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுறது கிடையாது இப்போ இந்த மாதிரி நடந்தாலும் அங்கே ஏதாவது ஒரு யாராவது ஒருத்தனுக்கு அது காமெடியாக தோணுதா இல்லை அவன் பண்ணுறது ஒரு குவர்க்கு இருக்கா எது அந்த மாதிரி பார்த்து தான் பண்ணுறது நான் எழுதும்போது நார்மலாக தான் எழுதுவேன் பட் அந்த காமெடின்றது வந்து எவால்வ் ஆகிறது அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் அந்த ஸ்பேஸில் அங்கே இருக்கிற கேரக்டர்ஸை பார்க்கும்போது தான் அதாவது இப்போ ரெடின்னா இருக்காருனா அவர் அங்கே வந்த பிறகு ஒரு காமெடி பண்ணுவார்ல அதை வந்து இதுக்குள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணலாமா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க நீங்கள் அந்த மாதிரி பிளான் இல்லை இல்லை அப்படி பண்ண மாட்டேன் நான் மோஸ்ட்லி எல்லாமே பேப்பர்லேயே லாக் பண்ணிவிடுவோம் ஏதாவது ஒன் ஆர் டூ டைலாக்ஸ் மை பி முகிரண்டர் மாத்தோமே தவிர மொத்தமாகவே ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டையோ இல்லை அவங்களோ கொடுக்குற இன்புட்டை நம்பி நம்ம போக முடியாது ஏன்னா சப்போஸ் அன்னைக்கு அவர் எங்கேயாவது வீட்டில் அடி வாங்கிட்டு வந்திருந்தாருனு வச்சுக்கோங்க ரெண்டின்னு அன்றைக்கி ஒரு காமெடியே வராது இல்லை அப்போ அன்றைக்கி நம்ம போட்டோ ஷூட்டிங் வேஸ்ட் ஆகிடும் இல்லை ஸோ அது பண்ண முடியாது அதனால் பேப்பரில் இருக்கும் ஆல்ரெடி அன்றைக்கி அவர் இன்னும் ஜாலியாக வந்தார்னா ஒரு டைலாக் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தார்னா அதை பண்ணுவோம் அன்றைக்கி அவர் எவ்வளோ தான் சோகமாக வந்தாலும் சரி இதுதான் இருக்குது நீ இதை பண்ணிவிடு அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிவிடுங்க சொல்லி பண்ணிவிடுவோம் ஸோ உங்களோட சூழ்நிலையை நம்ம வச்சு நம்ம ஷூட்டிங் போக முடியாது ஷூட்டிங் வந்தால் ஏதாவது ஒன்று நடந்துடும் அது எனக்கு அதில் பெருசாக உடன்பாடு இல்லை எனக்கு எப்போவுமே ஸ்கிரிப்ட் இருக்கணும் ஸ்கிரிப்ட் லாக் பண்ணிவிட்டு தான் ஷூட்டிங்கே போக முடியும் நான் டக்கு டக்கு போஸ் மாற்றிட்டே இருக்கார் என்ன ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இப்படி தானே இருந்தார் நீங்கள் போய் மீட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு நான் மீட் பண்ணுவோம் இது ஆமாம் இது தான் சார் பார்த்தீங்களா மறக்கவே இல்லை அப்படி ரெஜிஸ்டர் ஆகிட்டீங்க இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் வந்து ஒரு படம் எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸின்னு ஒரு ஆடியன்ஸ் நினைக்கிறாங்க அது ஆக்சுவலாக உண்மை தானே டெக்னிக்கலாக சொல்கிறேன் இல்லை படம் எடுக்கிறது ஈஸினா எப்படி டெக்னிக்கலாக சொல்கிறேன் ஈஸியாக ஒரு எக்யூப்மெண்ட் போ டெக்னிக்கலி வந்து ஆமாம் டெக்னிக்கலி அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஈஸின்னும் போது எல்லாருக்குமே எடுக்க முடியும் ஆ அப்போ காம்படிஷன் வந்து பத்து பேருக்கு இருந்தது இப்போ நூறு ஆயிரம் பேருக்கு ஆகிடுச்சு ஸோ காம்படிஷன் ஒய்ட் ஆகும்போது இப்போ அதில் வந்து க்ரியேட்டிவ் ஒர்க் வந்து இன்னும் ஜாஸ்தி தேவைப்படும் அதுதான் காம்படிஷன் இட்ஸ் நாட் அபவுட் அந்த டெக்னிக்கலாக இரு சப்போர்ட் இருக்குன்றதுனால நம்ம படம் எடுத்துட முடியுன்றது வந்து எனக்கு தெரியல அது எப்படி சொல்லி ஸோ நம்ம இல்லை டெக்னிக்கலாக ஒரு படம் எடுத்துடலாம் டெக்னிக்கலாக ஒரு படம் எடுத்துடலாம் பட் அது எவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போய் லேர்ன் பண்ணுறோன்றது இல்லை ஓகே ஸோ டெக்னிக்கலாக நீங்கள் வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பர்சன் இல்லை டெக்னிக்கலி ஸ்ட்ராங்குன்னு இல்லை எனக்கு ஃபிலிம் மேக்கிங் என்ன தேவையோ அது எடுக்கிற அளவுக்கு தான் எனக்கு தெரியும் என்ன நம்ம பயங்கர ஸ்ட்ராங்கான ஆளெல்லாம் இருக்காங்க ஓரளவுக்கு ஓகே நமக்கு வந்து எல்லாமே ஃபுல்லாகவே பயங்கரமாக தெரியும்லாம் கிடையாது ஒரு மேபி ஒரு ஒரு ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் ஒரு பாஸ் மார்க்குக்கு என்னவோ அது தெரியும் ஏன்னா இப்போ புதுசாக இந்த கேமரா வந்துருக்கு இதை நம்ம இதை ஆமாம் எனக்கு அதிலலாம் எனக்கு இது புது கேமரா புது ரிக் அதில் எனக்கு பிலீஃப் கிடையாது எனக்கு ஒரு கிளா எனக்கு வந்து ஒரு விண்டேஜ் ஒரு கிளாசிக் ஸ்டைல் ஆஃப் ஃபிலிம் மேக்கிங் தான் பிடிக்கும் அதனால் ஓகே நீ திங் அது வந்து கேமரா மண்டு இது லேட்டஸ்ட்டு சொல்லுவாங்க சரி ஓகே அதை எடுத்துக்கோங்க எனக்கு அந்த ஷார்ட்ஸு அதோட மூமெண்ட்ஸு அது உள்ளே இருக்கிற என்ன எஃபெக்ட் விஷுவல் எஃபெக்ட் என்ன இருக்குது என்ன லைட்டிங் என்ன மாதிரி இருக்குது அவ்வளோதான் பார்ப்பேன் ஏன்னா உங்களுடைய முந்தைய படம் வந்து டெக்னிக்கலாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு அதில் தான் நீங்கள் அந்த மோக்கோ போட் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க மோக்கோ போட் ஒரு லாஸ்ட் கிளைமேக்ஸ் நெருங்கும்போது ஒரு ஃபைட் சீக்வன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அதான் ஃபஸ்ட் டைம் தமிழ் சினிமாவில் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் மோக்கோ போட் அப்போ தான் பண்ணியிருந்தேன் மனோஜ் சார் வந்து அவருக்கு வந்து ரொம்ப இந்த மாதிரி ரிக்ஸிலெல்லாம் ரொம்ப எக்ஸைட்டடான ஒரு ஆள் அவர் கேமரா மூமெண்ட்ஸு இதெல்லாம் அவருக்கு ரொம்ப ஏன்னா வந்து அப்படியே ஆப்போசிட் எனக்கு வந்து எப்போவுமே ஸ்டாட்டிக்கு பிளாக்ஸு ஒரு ஒரு கிளாசிக் ட்ராக்கு அது மாதிரி கிளியர் மூமெண்ட்டு தான் எனக்கு பிடிக்கும் அதனால் பட் அந்த மூக்கோ போட்டு யூஸ் பண்ணது ஓகே எனக்கு பெருசாக அதில் வந்து என்ன சொல்கிறது பயங்கர அட்ராக்ஷன் மூக்கோ போட்டில் பார்ப்பது அதில் எனக்கு அட்ராக்ஷன் கிடையாது உள்ளே என்ன நடக்குதுன்றத பொறுத்து தான் இருக்குது பட் அவர் வந்து டெக்னிக்கலி ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அவருக்கு எப்போவுமே இந்த என்னெல்லாம் புதுசாக வருது புதுசாக ரிக்ஸ் செய்கிறது அதெல்லாம் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் சரி அவர் சொன்னதுனால அதை நாங்கள் பண்ணோம் ஓகே ஆடியன்ஸோட பெர்ஸ்பெக்டிவில் அந்த டெக்னிக்கலாக இருக்கிற விஷயங்களையும் வந்து அவங்க நோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க நான் வந்து ரொம்ப டெக்னிக்கலாக ஒரு விஷயத்த குளோரிஃபை பண்ணி காட்டணும்ல அந்த சீன் கன்வே ஆனால் போதும் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ஃப்ரேம்னால்
ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ஒரு லைனுக்குள்ளே கொண்டு வர முடியாத ஒரு கண்டென்ட் எடுத்து வச்சுட்டோம்னா நமக்கு ஆப்வியஸ்லி அதில் கன்ஸ்டெயின் வந்துடும் ஓகே ஆனால் இவர் இவர் நல்ல டேரக்டரு அதை வந்து நம்ம கொடுக்குற பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற ஒரு நல்ல ஒரு அவுட்டை கொடுப்பாரு அப்படின்னு நம்புற ப்ரொடியூசர்ஸ் இருப்பாங்கள்ல பட்ஜெட் கன்ஸ்டெயின்ன்றது வந்து நம்ம எடுக்கிற கண்டென்ட் பொறுத்த மோஸ்ட்லி வந்து அன்னனைக்கு என்ன வயபுலோ அந்த காஸ்ட்டுக்குள்ளே தான் படம் பண்ணுறது ரொம்ப இப்போ நம்மளால் இப்போ இந்த இந்த காலகட்டத்தில் இவ்வளோக்கு தான் படம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதை விட ரொம்ப ஓவர் காஸ்ட்டில் ஒரு கதையே நான் ஐடியாவே யோசிக்க மாட்டேன் என்ன ப்ராக்டிக்கலி ஃபீஸபுளோ அதுக்குள்ளே தான் ஐடியாவே இருக்கும் ஓகே அதனால் பெருசாக பட்ஜெட் கன்ஸ்ட்ரெயின்னு ஒன்று வந்ததில்லை இப்போ ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்துட்டு உங்களோட முந்தைய படத்தோட ரிசல்ட் நான் சொல்கிறது பொங்கலன்னு நான் சொல்லலை பொதுவாகவே ஒரு டேரக்டரோட முந்தைய படத்தோட ரிசல்ட் வச்சு ஓகே இவர் வந்து ஒரு இரநூறு கோடி பட்ஜெட்டில் படம் பண்ணக்கூடிய அவருக்கு அந்த எஃபிஷியன்சி இருக்குது அப்படின்னு நினச்சி ஒன்று கொடுக்குறாங்கள்ல அதுதான் நடக்குதா இல்லை அந்த கதைக்கு இரநூறு கோடி தேவை அப்போது பண்ணிடலாம் அப்படின்றத அவங்க அப்படி கிடையாது கதைக்கு இன்னும் வந்து ஃபஸ்ட்டு இவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணலான்னா அதுக்கு ரெக்கவரி இருக்குமான்றத பேசிக்காக பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் மேபி ஹீரோ டேரக்டர் அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப்பு ஒரு கதையும் இருந்தால் அதுக்கு என்ன மார்க்கெட்டில் வயபுளாக இருக்கோ அந்த காஸ்ட் வந்து அவங்க லாக் பண்ணி பண்ணுவாங்க ஹியூமர் இருக்குது த்ரில்லர் இருக்குது இது எல்லாமே அவங்களோட படங்களில் பார்க்க முடியுது வெறும் டார்க் மட்டுமே வச்சு உங்களால் ஒரு படம் பண்ண முடியுமா படம் பண்ண முடியுமானா படம் பண்ணலாம் இல்லை அந்த மாதிரி இப்போ வரைக்கும் நான் எதுவும் யோசிச்சது இல்லை ஏன்னா எனக்கு நான் வெறும் ரொம்ப இன்டென்ஸாக ரொம்ப டார்க்காக ஒரு படம் எடுத்தால் அது எவ்வளோ அது எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் கம்மியாகிடுவாங்க அப்படின்ற ஆடியன்ஸை மைண்டில் வச்சு படம் பண்ணுறதுனால இந்தந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் இருக்குது ஓகே அது உங்களுடைய யார் பார்த்தாலும் பார்க்கலனாலும் பரவாயில்ல நான் எடுக்கிறத நான் எடுக்கிறேன் சொன்னால் அப்போ நம்ம எப்படி எடுப்போம்னு தெரியாது ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு நமக்கு வந்து இப்போ கமர்ஷியல் படம் தானே எடுக்கிறோம் ஸோ அதனால் எல்லாருமே பார்க்கணுன்ற ஒரு ஆசை இருக்கிறதுனால ஓரளவுக்கு அதை கொஞ்சம் என்ன தான் டார்க்காக எடுத்தாலும் கொஞ்சம் அதில் ஒரு லைட்டர் ஷேடோ வச்சுக்கிறது ஏன் இப்போ கேட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த பொலிட்டிக்கல் அதை டச் பண்ணுற சில சப்ஜெக்ட்ஸ் வருது அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டார்க்காக இருக்குது பட் ஹோல்டு பண்ணுது ஆடியன்ஸையும் ஹோல்ட் பண்ணி என்ன தேவையோ அதை வந்து அந்த டேரக்டர்ஸே அதை கொடுத்துட்றாங்க ஸோ நிறைய டேரக்டர்ஸ் நீங்கள் அந்த மாதிரி பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் வந்து ஹியூமரோட சேர்த்து என்ன கொடுக்கணுமோ அதை நீங்கள் ஒரு பக்கம் கொடுக்குறீங்க ரெண்டுமே பேலன்ஸ் ஆகிற டேரக்டர்ஸ் தான் ஸோ அதுவும் இங்கே ஜெயிக்குது டார்க்காகவும் ஜெயிக்குது டார்க் காமெடி உள்ள படங்களும் ஜெயிக்குதுல்ல ஸோ அந்த அதனால் அந்த மாதிரியான சப்ஜெக்ட்ஸ் தொடணும் இல்லை இல்லை எனக்கு அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் தொடணுன்ற எந்த எண்ணமும் இப்போ எனக்கு இன்டென்ஷன் கிடையாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பியூராகவே என்டர்டெயின்மெண்ட் சென்ட்ரிக்காக என்ன கண்டென்ட் இருக்குமோ அந்த கண்டென்ட் மட்டும்தான் பண்ணணுன்றது இப்போதைக்கு எனக்கு ஐடியா இருக்கும் அது மாதிரி எந்த கண்டென்ட் பண்ணுறதுல எனக்கு இப்போ எனக்கு அந்த மாதிரி ஐடியா இல்லை ஏன்னா அந்த மாதிரி பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க அதுவும் அது அவங்களுடைய ஒரு இது இன்டென்ஷனாக இருக்குது பட் நம்ம எனக்கு வந்து இப்போ அந்த மாதிரி எதுவும் ஓகே தன்ராஜ் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஏன் இவ்வளோ எரிஞ்சு எரிஞ்சு விழுந்து பேசுகிற அப்படின்னு கேட்கும்போது மணியில் உட்காந்து பாரு அப்போ தெரியும் அது வந்து அது வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு ஏன்னா உண்மையில் அந்த சின்ன வயசில் வந்து மடியில் உட்கார வைக்கும் போது ஒரு காண்ட் அது ஒரு இரிட்டேஷன் இருக்குது நம்ம நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்க மாட்டோம் அது எப்படின்னா இப்போ பேசிக்கலாம் ஒருத்தர் மடியில் உட்காந்தா அவன் இப்படி ஆனால் நம்மளும் ஆடுவோம் இப்படி போனால் நம்ம முன்னாடி போகணும் எந்திரிக்கணும் அது வந்து ரொம்ப ஒரு இரிட்டேட் இப்போ நம்ம உட்காரும் போது தான் அப்பா அப்படி உட்கார வரல அது இன்னொருத்தங்க மடின்னும் போது ஆமாம் நம்ம பேசிக்காகவே இருக்கல இந்த காரில் ஒரே கார் தான் இருக்கும் ஆனால் ஆறு பேர் உள்ளே போகணும் போது உட்காரும் போதே அதில் ஒரு ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஒன்று இருக்கும் பாருங்கள் அது வந்து ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்கான ஒரு விஷயம் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வெறுப்பு தான் வரும் அப்படி உட்காந்துருக்க ஒருத்தனை போய் அந்த பின்னாடி தண்ணி பாட்டில் எடுத்துக்கூடன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தனை மறைப்பான் நான் இப்படி உட்காந்து அந்த சொல்லு உனக்கு தண்ணி தண்ணியெலாம் அப்புறம் குச்சிக்கோன்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ஸோ அவன் அந்த அந்த கார்க்குள்ளே தான் இவங்க எல்லோரும் இருக்கணுன்றது சீனு அப்போ அவன் இடம் இல்லை மடியில் தான் உட்காரும் அப்போ மடியில் உட்காரவங்கிட்ட ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணி பேசுனா அவன் இரிட்டேட் தான் ஆவான்றதுனால அது அந்த சீன் அப்படி பண்ணிடுவாங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து எத்தனை பேர் வந்து சிவராஜ் சாரோட படங்கள் பார்த்துருப்பாங்கன்றது தெரில பட் நீங்கள் அவருக்கு கொடுத்த அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து இப்போ நிறைய பேர் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அவருடைய படங்களை தேடி பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்போ மஃப்டியாக இருக்கட்டும் மஃப்டி நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஸோ பத்து தலை வந்து இல்லை இல்லை மஃப்டி வந்து நிறைய பேர்
அவங்கெல்லாம் ஒன்றா இருந்தாங்கன்ற மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு மாசான அந்த மாதிரி அந்த ஒரு ஸ்டேச்சர் இருக்கிறாலும் ப்ளஸ் அந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறது அந்த ஒரு ஸ்டார்டம் இருக்கிறாலும் தேவைப்பட்டுச்சு அதனால் கேட்டு பார்த்தோம் சார் பண்ணாங்க ஓகே ஓகே ஏன்னா கிளைமேக்ஸில் வந்து அவருடைய வரதும் வரும் ரொம்ப ஏன்னா பொதுவாக வந்து இங்கே வந்து அந்த ஹீரோக்கு மட்டுமே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குற ஒரு கிளைமேக்ஸ் வந்து இருக்கும்ல பட் மூணாவதாக ஒருத்தர் அங்கே இருக்கான்ப்பா அப்படின்னு தலைவர் சொல்லும்போது சிவராஜ்குமார் சாரோட என்ட்ரி வந்து பயங்கரமாக இருந்துச்சு இப்போ வரைக்குமே நிறைய பேர் வந்து நீங்களே நிறைய இடங்களில் பார்த்துருப்பீங்க அவருடைய என்ட்ரி வந்து சின்ன சின்ன ஷார்ட்ஸாக வந்து யூடியூப்பில் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ அவருக்கு அதை வந்து அவர் அதை கன்சியூவ் பண்ண விதம் எப்படி இருக்கு இல்லை அவங்க வந்து கன்சீவ் பண்ண அவர் சார் கன்சீவ் பண்ணால் அவருக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஏதோ சாரோட ஒரு சப்போர்ட் கேட்குறா அது ஹெல்ப்புக்காக வரணும் பட் மேபி அவங்களுக்கு ஃபுல் கதை டீட்டெயிலாக தெரியாதனால அதில் பெருசாக க்ளூ எனக்கு கொஞ்சம் தான் க்ளூ இருந்திருக்கும் நிறைய இது இப்படி தான் வரும்னு சாலிடாக தெரிஞ்சிருக்கா அது படம் பார்த்துட்டு சார் எனக்கு நேற்று இன்றைக்கி காலில் ஃபோன் இன் பண்ணி சொன்னாங்க நான் படம் பார்த்தேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குது நான் ஒரு மூணு நாள் தான் வந்தேன் மூணு நாளில் இவ்வளோ இம்பாக்ட் இருக்க மாதிரி ஒன்று பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப அன்பிலிவபுளாக இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருந்த ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது ரொம்ப அவர் சொல்லி நான் கொஞ்சம் அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ ஐ ஃபெல்ட் ஹாப்பி ஓகே அவங்களுக்கு எல்லாம் படம் பார்க்கும்போது தான் அது வந்து ஃபீல் ஆகிருக்கு இன்னும் ஏன்னா அவங்க எல்லாமே வந்து சார்ன்றதுனால அப்படியே பிளைண்டாகவே வந்துட்டாங்க மோகன் லால் சாரும் சேம் தான் அவருக்கு நிறைய ரெஸ்பான்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னால எனக்கு தெரியல என்னன்னு சொல்லி ஆனால் ரொம்ப ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்குது எல்லாருமே சொல்கிறாங்க அப்படின்னா முதல் நாள்லேருந்து அந்த ஜெயிலர் சம்மந்தப்பட்ட ஃபோட்டோஸ் எல்லாத்தையுமே அவருடைய சோசியல் மீடியாவில் அவர் அது போஸ்ட் பண்ணிட்டே இருந்தார் மோகன் லால் சார் ஆமாம் என்கிட்டயும் சொன்னாங்க ரொம்ப ரெஸ்பான்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது தேங்க்யூ அதெல்லாம் சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் சார் நீங்கள் பண்ணதுக்கு நான் தான் சார் அதை எல்லாமே தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அவங்க எல்லாமே ரொம்ப ஸ்வீட் அண்ட் ஹம்பிள் ரொம்ப கைண்ட் பீப்புள் அவங்க ரொம்ப நம்ம தான் ஏதோ பெரிய ஆள் மாதிரி அவங்க நம்ம கிட்டே காட்டுவாங்க பட் நிஜம் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் விநாயகன் சார் அவர் தான் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட் இதாக இல்லை மம்முட்டி சார்னு ஒரு டாக் இருக்கு மம்முட்டி இல்லை இல்லை இவர் விநாயகன் சார் தான் பட் ஆனால் நம்ம வந்து வேறு யாராவது பெரிய காஸ்ட் போகலாமான ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு தவிர பட் நம்ம எழுதின ஸ்டைல் வந்து அவர் விநாயகனுக்கு தான் நல்லா இருக்குன்ற மாதிரி நான் சொல்ல அந்த வீடியோஸ்லாம் பார்க்கும்போது சொல்லி அவரை தான் நாங்கள் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் ஆப்ஷனாக அவரே வச்சிட்டோம் பட் வேற யாராவது பெரிய ஸ்டார் போகலாமான்னு சும்மா ஒரு ரோல் யோசிச்சு பார்த்தோம் நீங்களும் அனிருத்தும் சேர்ந்து எப்போ நடிக்க போறீங்க எனக்கு தெரியல முதல்ல அணி சொல்லணும் ஃப்ரெண்ட்லியாக ஏதாவது சும்மா பண்ணலாம்னா பண்ணலாமே தவிர ரெண்டு பேருக்குமே நடிக்கிறதுல பெரிய உடன்பாடு இருக்கிற மாதிரி எனக்கு இல்லை டெஃபினட்டாக அணிக்கு இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல மேபி ஏதாவது சும்மா காமெடியாக ப்ரோமோ மாதிரி ஏதாவது பண்ணலாம்னா மேபி நான் ஏதாவது நடக்கும் அந்த கெமிஸ்ட்ரி பயங்கரமாக இருக்குங்க ஏன்னா நீங்கள் அந்த ப்ரோமோன்னு சொல்லும்போதே பயங்கர எதிர்ப்பு ஆமாம் அது நார்மலாக நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்லியாக அப்படியே பேசிக்கிறது அந்த ஒரு பாண்ட் இருக்கிறதுனால அது பார்க்கும்போது வெளியில் கொஞ்சம் நல்லா தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் மேபி ஃப்யூச்சரில் ஏதாவது ரொம்ப ஏதாவது பண்ணுற மாதிரி பண்ண முடிய பண்ணவே மாட்டோன்னு சொல்ல மாட்டேன் என்றைக்காவது நடந்தால் நடக்கலாமே தவிர பட் அது ரொம்ப கீனாக இல்லை அதை பண்ணணும்னு சொல்லி ஓகே வேலைன்னு வந்துட்டா பயங்கர வெள்ளைக்காக இருந்தானா சார் அணியா ஆமாம் ஆமாம் அது மைண்ட்லேயே நிறைய கிரியேட்டிவ் ஒர்க்குன்றதுனால மைண்டில் தான் பாதி அப்படியே ஒர்க் இருந்துகிட்டே இருக்கு வேலை பார்த்தா பார்த்துட்டே இருப்பார் நான் ஸ்டாப் அதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறது அது நான் நான் நானே நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கேன் ம் ம் ஏன்னா பொதுவாக மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் வந்து அந்த கம்போசிஷன் அப்போது டேரக்டர்ஸும் கூட வச்சுட்டு ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது கேள்விப்பட்டிருக்கோம் சில பேர் வந்து ஃப்ரீடமாக விட்டுருவோம் இல்லை இல்லை அப்படி கிடையாது நான் இருப்பேன் நான் வெளியில் இருப்பேன் அவர் உள்ளே இருப்பேன் நான் சும்மா பசங்களோட அப்படியே பேசி விளையாடிட்டு அந்த மாதிரி அவர் உள்ளே ஒர்க் பண்ணிருப்பார் அவர் ஒன்ஸ் ஒர்க் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் தான் நான் போய் பார்த்துட்டு எனக்கு இது ஓகே இது ஓகே இல்லை இது நல்லா இருக்குது இதில் கொஞ்சம் மாத்திர இது சஜஷன்ஸ் வந்து நான் அவர் ஒர்க் பண்ணி முடித்த அப்புறம் தான் சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறம் அது போய் அவர் திருப்பி ரீ ஒர்க் பண்ணுவார் அந்த மாதிரி ஆடியன்ஸோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்படின்னாலே நெல்சன் அவர்களுடைய படங்கள்னா ஒரு நல்ல ஒரு சிரிச்சுட்டு வரலாம் ஏதோ ஒரு மெசேஜ் இருக்கும் ஸோ அது நல்லாயிருக்கும்ப்பா அப்படின்ற ஒரு விஷயந்தான் இந்த டார்க் காமெடினு சொல்கிறது உங்களுக்கு அதே ஜானரில் பயணிக்கிறதுன்றது வந்து ஒரு மாதிரி அவங்களோட எதிர்பார்ப்பு நீங்கள் சொன்னீங்களா ஆடியன்ஸுக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம கொடுத்துடணும் அப்படின்றது நீங்கள் சொன்னீங்க ஸோ தொடர்ந்து உங்கள்கிட்ட இதை தான் நாங்கள் எதிர்பார்க்கவே போகிறோம் ஒரு கட்டத்தில் உங்களுக்கு இது போர் அடிக்குமா இல்லை அது சொல்ல முடியாது என்ன வந்து மேபி வேறு ஏதாவது பண்ணலாம் வேறு இதோட எ
ஆஃப்டர் ரிலீஸ் வந்து உங்களுக்கு தோணுமா இல்லை பிஃபோர் ரிலீஸே எனக்கு தெரியும் பட் இருந்தாலும் நான் இல்லை எனக்கு அப்பாயிட் ரெக்ரெட்ஸி ஒன்ஸ் அது ப்ராடக்ட் வெளியில் போயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அதை நினச்சி ஃபீல் பண்ணுவோம் ஒன்றும் பெருசாக இது இல்லை அதுக்கு முன் எனக்கு இந்த இடம் போர் தான் அடிக்கும்னு முன்னாடி தெரியும்ன்றதெல்லாம் கிடையாது இப்போ எப்படின்னா நே ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் டேஸ் சில இடம்லாம் வந்து இங்கே கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குது இது அந்த மாதிரி இடம்லாம் ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணலாம் நேற்று போய் தேட்டரில் பார்த்தேன் அவங்களுக்கெல்லாம் அது ஒர்க் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபைவ் டேஸ் எங்கெல்லாம் ரொம்ப ரேஜ் ஆச்சோ அந்த மாதிரி இடங்கள் கொஞ்சம் கம்மியாகும் ஸோ அது ஆடியன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணி சில பேருக்கு இந்த ஏரியா ரொம்ப பிடிக்குது சில பேருக்கு அந்த ஏரியா ரொம்ப பிடிக்குது அந்த மாதிரி இருக்குது பட் ஓவரால் பேலன்ஸ் பண்ணும்போது அவங்க எல்லாருக்குமே ஓகே ஒரு ஒரு நம்ம ஒரு என்டர்டெய்னிங்கான ஃபிலிம் பார்த்தோம் அப்படின்றது படம் முடியும் போது ஒரு ஃபீல் வந்து ஓகே அப்போ ஜட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது ஆடியன்ஸ் ஜட் பண்ணுறது க ஆமாம் கஷ்டம் தான் நம்ம ஓரளவுக்கு ஒரு குருட்டடி தானே சரி ஓகே இது பிடிச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி தான் ஒன்று பண்ணுறோம் அது சம்டைம்ஸ் நல்லா மேட்ச் ஆகிடும் சம்டைம்ஸ் ஏதாவது இங்கே அங்கே மிஸ் ஆகும் பட் ஓகே ஒரு இடத்துல வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் போட்டிருந்தாங்க வாட் இஃப் பீஸ்ட் என்டர் ஹியர் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மைண்டில் போய் தளபதி அவர்கள் வந்து அந்த வில்லனை பார்ப்பார் அதிலே வந்து கட் பண்ணிவிட்டு பிளாக் ஸ்க்ரீனில் ரிட்டர்ன் அண்ட் டேரக்டட் பை நெல்சன் அப்படி முடிச்சுருந்தால் எப்படி இருப்போம் அப்படின்ற ஒரு சின்ன கற்பனையாகவே அவங்க போட்டிருந்தாங்க இது வந்து நிறைய பேருக்கு பார்க்கும்போது ஆமாம்ல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தாட் ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு கிரிட்டிசிசம் வந்திருக்காது அப்படின்ற ஒரு தாட் இருந்துச்சு அது டேரக்ட் இல்லை அப்படிலாம் எனக்கு அப்படிலாம் தோணல அது என்ன சொல்லியிருந்தாலும் அப்படி சொல்லியிருப்பாங்கன்றது எனக்கு தோணுது அந்த இடத்துல முடிச்சிருக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி அந்த மால்லேயும் முடிச்சிருக்கலாம் அதுக்கு மேலே மாலுக்கு முன்னாடி போகிறதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே கூட முடிச்சிருக்கலாம் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது அதில் எடுத்து ஸோ இது இங்கே தான் அங்கே தான் கிடையாது அது பண்ணுற பார்த்து சொன்னல நம்ம வந்து இன்னும் ஒரு சிக்ஸ் செவன் மந்த்ஸ் ஒர்க் இருக்குது அந்த படத்தில் அதெல்லாம் பண்ணி ஃபைன் பண்ணி வரும்போது தான் அந்த ஹை பாயிண்ட்ஸ் இன்னும் பெட்டராக ஃபீல் பண்ணியிருக்க முடியும் கோவிட் வந்து அதில் ஒரு பெரிய செட்பேக் தான் நம்ம நினச்ச மாதிரி அசம்பிள் பண்ணி அதை ரொம்ப நம்ம நினச்ச ஸ்டைலுக்கு அதை ஷூட் பண்ணுறது கொஞ்சம் பெரிய டாஸ்காக இருந்தது அந்த படத்தில் அதுதானே தவிர இங்கே முடிச்சுக்கலாம் அங்கே முடியும் அதெல்லாம் எனக்கு எதுவும் பெருசாக இருக்கிறது சக்ஸஸ் மேலே உங்களுக்கு ஒரு அப்சஷன் இருக்கா அப்சஷன் கிடையாது சக்ஸஸ் என்று தான் சக்ஸஸ் இஸ் நத்திங் பட் சர்வைவல் சர்வைவலில் தான் இருக்கே தவிர சக்ஸஸில் பெருசாக கிடையாது அந்த அப்சஷன் எதுவுமே நீங்கள் ம் அப்படி ஒன்றும் பெருசாக சக்ஸஸ் தான் இது என்னங்க ஒரு என்ன ஒன்றரை வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஒரு படம் வருது அந்த படம் வந்து அந்த சக்ஸஸ் மிஞ்சி போனால் மேக்ஸிமம் ஒன் மந்த் தாண்டாது டென் டேஸ் டூ வீக்ஸ் ஆறு ஒன் மந்த் அதுக்கப்புறம் திருப்பி எல்லாமே நார்மல் ஒன்று வந்துடும் ஸோ பட் இந்த படம் பண்ணும்போது இந்த படத்தினால நமக்கு இன்னொரு படம் நடக்குதா அந்த படம் எப்படி போகுது அந்த ப்ராசஸ் எப்படி என்ஜாய் பண்ணலாம் அது உள்ளே தான் இருக்கும் மற்றபடி உங்களோட அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் எப்படி சூஸ் பண்ணுறீங்க அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ்லாம் எனக்கு எப்படி நான் சூஸ் பண்ணுவேன்னா எனக்கு பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி இருந்தால் எனக்கு பிடிச்சதுனா நான் எடுத்துப்பேன் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் இருக்காங்க அங்கே பாருங்கள் ஒரு நிமிஷம் பாருங்கள் போஸ் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் அவனுங்க கீழே வந்து வேறு மாதிரி படுத்திருப்பானுங்க மாடியில் வேறு மாதிரி படுத்திருப்பானுங்க எனக்கு பார்க்கும்போது சரி ஓகே ரொம்ப ஒரு ஒரு நெகட்டிவாக இல்லாமல் ரொம்ப கண்ணிங்காக குறுக்கடாக இல்லாமல் நமக்கு கொஞ்சம் நமக்கு வைப்பு செட் ஆகிற மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவாக ஏதாவது இருந்ததுன்னா ஓகே சம்டைம்ஸ் அவங்க கூட நான் அவங்க கிட்ட இருந்து ரொம்ப கிரியேட்டிவ் இன்புட்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் எதிர்பார்ப்பேன் ஏன்னா ஒரு ஒருத்தங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும் நம்ம ஸ்டைலோட மேட்ச் ஆகணும் அவங்க மேபியே இன்டென்ஸ் ஃபில்ம் மேக்கராக இருக்கலாம் இல்லை நம்ம ஜானரே அவங்க கூட அவங்க பிடிக்காமல் கூட நம்ம கூட ஒர்க் பண்ணுவாங்க இவன் என்ன படம் எடுக்கிறான் இதெல்லாம் ஒரு படமா இருக்கலாம் நம்ம கிட்ட சொல்ல மாட்டானுங்க அப்படியே சைலண்ட்டாகவே இருப்பானுங்க ஸோ அதனால் நான் பெருசாக வந்து கிரியேட்டிவ் மேட்ச் இருக்கணுன்றது அவசியம் கிடையாது ஓரளவுக்கு ஒரு பேசிக் டிசிப்ளின் இருக்கணும் ப்ளஸ் வந்து கொஞ்சம் ஓரளவு வைப்பு ஓகேயாக இருந்ததுன்னா ஓகே அவ்வளோ ஏன்னா நிறைய பேருக்கு நான் கேள்வி கொடும்போது இந்த உலக சினிமாக்கள் நிறையா பார்க்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஹாலிவுட்டில் டொரண்டினோ இவங்களோட படங்கள்லாம் பார்த்தா தான் வந்து டேரக்டர்ஸ் வந்து ஓகே நீ தான் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கியா அந்த மாதிரி இல்லை இல்லை அப்படி இல்லை இல்லை இந்த எனக்கு அதில் ரொம்ப உடம்பு என்ன தான் அவங்க வந்து உலக சினிமா எல்லாமே பார்த்தா கூட நம்ம எடுக்கிற கண்டென்ட்டுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமான்றதுல எனக்கு டவுட் இருக்குது அதனால் அது அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த க்ரியேட்டிவ் நாலேஜோ ப்ராசஸோ அது அவங்களுக்கு அவங்க படத்துக்கு அந்த அது வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப மினிமலாக தான் யூஸ் ஆகும் நானும் மினிமலாக தான் எடுத்துப்பேன் ஏன்னா எனக்கும் நான் கொஞ்சம்
அதுக்கும் இப்ப இருக்கிற நெல்சனுக்கும் ஏதாவது வித்தியாசம் வித்தியாசம் இருக்கு சினிமா எப்படி இருக்கும் லைஃப் எப்படி இருக்கும் அது எல்லாமே ஸோ ஒரு பேசிக்காக அங்கே இருந்ததோட இங்கே கொஞ்சம் ஒரு சின்ன மெச்சூரிட்டி லெவல் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கும் சினிமாவில் வந்து கற்றுக்கிறதுன்ற விஷயம் தான் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் சொன்னீங்க நான் பிளைண்டாக தான் வந்தேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னு இப்போ இங்கே மணி இஸ் ஆல்வேஸ் அல்டிமேட் அப்படின்ற ஒரு தீமுக்குள்ள எல்லாருமே வந்துட்டோம் அந்த கட்டாயத்துக்குள்ளே தான் இருக்கும் அப்படின்றப்போ முதல்ல போய் சேரும்போதே எனக்கு ஒரு நல்ல சம்பளம் அதாவது நான் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் படித்து என்ன ஒரு சம்பளம் வாங்குவேனோ அதுதான் இப்போ நான் சினிமாக்குள்ளே போனாலும் கிடைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு தாட்டோடு தான் இங்கே நிறைய எமர்ஜிங் மீடியா பீப்புள்ஸ் எல்லாமே உள்ள அப்ரோச் பண்ணுறாங்க இது தப்பாக கரெக்டாக சரி அது அவங்கவுங்களோட அன்னைக்கு இருக்கிற சர்வைவல் பாயிண்ட் ஆஃப் இப்போ நான் வந்து இனிஷியலாகவே டெலிவிஷனில் சேர்ந்ததுக்கான காரணம் எனக்கு வந்து நான் வந்து அந்த ஃபேமிலியோட பிரெட் வின்னர் ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து சம்பளன்றது ரொம்ப மஸ்ட் அது இருந்தது அதனால தான் நாங்கள் போனோம் இல்லைன்னா நான் ஸ்ட்ரைட்டாகவே சினிமாவுக்கு தான் வந்திருப்பேன் ம் ஸோ எனக்கு வேறு வழி இல்லாதனால தான் அங்கே போனேனே தவிர பட் ஆனால் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே அது கம்ஃபர்டபுள் ஆகிடும் நமக்கு நமக்கு லைஃப் எல்லாமே கரெக்டாக ஆகிடும் சாட்டை பட் அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன் நல்லா இருக்கேன்னு சொல்லி அங்கேயே இருந்தால் நம்மளோட இந்த ஒரு பிக்கர் ட்ரீம்ஸ் இருக்கும்ல இந்த மாதிரி சினிமா கொஞ்சம் இன்னும் பெட்டர் ஆகிடும் அது எல்லாமே ஸ்பாய் ஆகிடும் அதனால் அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு நம்ம நம்ம லைஃப்பை பழக்கப்படுத்திக்கூடாது அது வரும் அப்பப்போ சர்வைவலுக்கு ஓகே அதுக்கப்புறம் என்றைக்கா இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதில் ஒரு ஃபோக்கஸ் அண்ட் ட்ரைவ் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம நம்மளை இன்பில்ட்டாக நம்மளை ரெடி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மேக்கம் எனி டைம் எப்போ வேணால் வரலாம் அது வரும்போது நமக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கணும் அதை பண்ணுறதுக்கு அந்த ஸோ அதுக்கு நம்ம பேரலாக வந்து ரெடி நம்மளை வந்து தயார்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா இப்போ ஏன் கேட்குறேன்னா நீங்கள் வேட்டை மனம் தான் உங்களோட ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட்டு நீங்கள் உள்ளே சேரும்போது இதுலேருந்து எனக்கு ஒரு வழி பிறந்தால் நான் அப்படியே சினிமாக்குள்ளே போயிடுவேன் அப்படின்றத நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க வேட்டமின் உங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட்ன்றப்போ உங்களுக்கு டைம் நிறையா கிடச்சிருக்கும் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு டெலிவிஷன்லேருந்து அந்த ப்ராடக்ட் பிச் பண்ணுற வரைக்குமே கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் வந்து அதை நீங்கள் அந்த ஸ்கிரிப்டை மோல்டு பண்ணுறது ஆனால் அது ஒன்று நடக்காமல் ரெண்டாவது ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் ஜம்ப் பண்ணுறீங்க இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக அப்படியே செல்ஃப் பண்ணிடுறீங்கல்ல இது உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஸ்லோ டவுன் ஆகுமா உங்களோடய ப்ராசஸில் இல்லை ஸ்லோ டவுன் இல்லை நமக்கு அப்போ இருந்த ரைட்டிங் மெச்சூரிட்டியே ரொம்ப கம்மியாக தானே இருந்திருக்கும் அது வரைக்கும் இப்போ நான் அது கொஞ்சம் இப்போ அதோடலாம் கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு வேட்டை மன்னன் அப்போ இருந்த மெச்சூரிட்டியோட இப்போ வேட்டை மன்னன் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணியிருப்பேன்ற மாதிரி தான் தோணுது நான் பண்ணி வச்சுருந்ததுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் ஏன்னா மேபி இந்த ஜென்ரேஷன் இவால்வ் ஆனனாலேயா என்ன இந்த டைம்னாலேயான்னு தெரியல ஸோ அந்த என்ன தான் டைம் ஆயிருந்தாலும் இட் டசன் மேட்டர் ஒரு எப்பவும் வந்து ப்ராடக்ட் என்றைக்கு வெளியில் வருதோ அன்னைக்கு அது வந்து எல்லாரையும் கன்வின்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் நம்ம எவ்வளோ பண்ணால் அதுக்கு முன்னாடி டைம் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ஒன்ஸ் அது வந்து ஒன் ஷார்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மாதிரி ஒன்ஸ் அது வெளியில் வந்து சினிமா என்ன நிறைய காம்படிஷன் ஹெவி காம்படிஷன் வரும்போது கரெக்டாக வந்துடணும் அதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ டைம் ஆகிருந்தாலும் அதை பெருசாக நம்ம என்ன சொல்கிறது பெருசாக சி இல்லை அது அது ஸ்ட்ரகிள் தான் அதை தாண்டி தான் ஆகணும் ஏன்னா இப்போ நான் ஒருத்தர் டேரக்டர் ஆகணும்னு நினச்சி உள்ளே வராங்க ஆனால் அது அதெல்லாம் மாறி ஸ்விக்கி அப்படி அது அதோட டெலிவரி பார்ட்னர் அந்த மாதிரி போயிட்டு அவங்க ஆனால் அதை பற்றி யோசிக்கிறாங்க ஆனால் அதுக்குள்ளே அவங்களுக்கான அந்த சூழ்நிலை வந்து வரவே மாட்டேங்குதுல்ல இது இதை எப்படி ஆக்சுவலி ஃபேஸ் பண்ணணும் நீங்கள் ஒரு சினிமாவில் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சன்றதுனால நான் அதை கேட்கல இல்லை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணி இப்போ நான் என்னென்னா நான் பேரலில் வேலை வேறு ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது எல்லாம் நீங்கள் அன்றைக்கி பார்க்குற ஒர்க்கை அதை வந்து கரெக்டாக பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இப்போ எனக்கு தெரியல இப்போ வேறு இப்போ நான் ஏதோ சம்வேர் ஒரு க்ரியேட்டிவ் ஜாப் தான் பண்ணியிருக்கேன் டெலிவிஷனில் இருந்தாலுமே நான் டெலிவிஷனில் இருக்கும்போது கூட வந்து அந்த குட்டி குட்டியாக அந்த சின்ன அந்த என்ன சொல்கிற அன்றைக்கி இருக்கிற அந்த ஃபைவ் டி கேமராஸ் மாதிரி வச்சு அது உள்ளே எப்படி ஷார்ட் எடுத்து எடிட் பண்ணி கட் பண்ணி அந்த மாதிரி தான் கற்றுக்கிட்டேன் நான் டெலிவிஷன் விஜய் டிவியில் கொஞ்சம் மேஜராக எனக்கு வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் வந்து டெவலப் பண்ணது விஜய் டிவியில் தான் இப்போ நம்ம வேறு மாதிரி ஸ்விக்கி அந்த மாதிரிலாம் நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு வரும்போது என்ன ஆகுன்னா நம்ம பா நம்ம பண்ண நம்ம போகிற டெஸ்டினேஷனுக்கு வந்து இது வேறு ரூட்டு வேறு ரூட்டுனா
ஓகே அவங்க வந்து வேற வேற ஊரில் எங்கெங்கேயோ இருப்பாங்க நம்ம வந்து ஒரு பாஸ் மார்க் வரைக்கும் ஓகே நாற்பது மார்க் எடுத்தால் பாஸ்னால் நம்ம நாற்பத்தி ரெண்டு இந்த விகடனில் மார்க் போடுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பது அவ்வளோதான் நம்ம இப்போ இந்த டிஜிட்டலோட அந்த எவல்யூஷன்றது பெருசாக இருக்குல்ல இதனால தான் அந்த வன்மம்ன்றது அதிகமாகிட்டே வருதா வன்மம் வந்து எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கிறது தான் எல்லா காலத்துலேயும் பண்ணது தான் பட் அவங்களுக்கு வந்து அதை வெளியில் சொல்கிறதுக்கு ஒரு இடம் இல்லாமல் இருக்கும் அதுக்கு வந்து மீடியம் இல்லாமல் இருந்ததுனால இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டீ கடையில் பேசுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு எல்லாம் ஜாயின் பண்ணி ஒரு இடத்துல இருக்கும்போது அங்கே அங்கே நடக்கும் அஜித்தா விஜயா அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சண்டை நடக்கும் இல்லை வந்து ரஜினியா கமல் இந்த மாதிரிலாம் நடந்துட்டு இருக்கும்ல எப்போவுமே அது வந்து ஒரு க்ளோஸ் இருக்கும் ஒரு பத்து பேர் பதினஞ்சு பேர் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேங்குக்குள்ளே இருந்தது ஸ்கூலில் போனாலோ காலேஜ் போனாலோ ஏரியாவில் டீ கடையிலையோ இப்போ அது சோஷியல் மீடியாவில் கிட்டே அந்த அந்த கேட்டை ஓப்பன் பண்ணி விட்டோம்னா அது பப்ளிக்காக சோஷியல் மீடியாவில் நடக்குது அவ்வளோனே தவிர அது எல்லா காலகட்டத்துலேயும் இருந்துட்டு தான் இருந்தது இப்போ அதோடய ரீச் ஒய்டாக இருக்குது நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ண முடியும் அவ்வளோதான் அவங்க யாருமே வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து காதலில் பேசலல்ல நம்ம தானே அதை போய் பார்த்துன்னு இருக்கோம் உங்களுக்கு போன படத்தப்போ நடந்த விஷயம் வந்து யாராலையுமே ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு விஷயம் நானே ரெண்டு மூணு டேரக்டர்ஸ்லாம் பேசும்போது ரொம்ப தப்பு ஒரு இவ்வளோ தூரம் வந்து ஒருத்தரை அபியூஸ் பண்ணணுன்ற அவசியமே கிடையாது அப்படின்றதெல்லாம் சொன்னாங்க இது எப்படி நீங்கள் அதெல்லாம் தாங்கிட்டு இல்லை வந்து அதை நீங்கள் கண்டுக்கல அது நம்ம அப்பா எதுக்கு அது நமக்கு ஒன்றும் அவசியமே இல்லை இல்லை இப்போ அதனால் யாருக்கு அவங்களுக்கும் பிரச்சனை இல்லை நமக்கும் பிரச்சனை இல்லை ஓரளவுக்கு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கூட்டம் போது தான் தெரியும்ல ஓகே டிஃபால்ட்டாக அதான் நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி அதை தவிர பார்க்குறதுக்கும் நிறையா இருக்குது அதை தவிர வேலையும் இருக்குது இதுக்கு நடுவில் அதை ஒரு வேலையாக உட்காந்து ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு அதுக்கு ஃபீல் பண்ணிவிட்டு அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹியர் இருந்தால் ஃபீலிங் ஓகே ஃபுல்லாக உட்காந்து அதே பண்ணிட்டு இருந்தால் எப்படி அதே இட் வில் பி லைக் ஒரு அடிக்ஷன் மாதிரி ஆகிடும்ல ஓகே ஆமாம் அது வந்து அது ரொம்ப இதோட பயங்கர கொடூர அடிக்ஷன் ஆகிடும் அது நம்மளை மென்டல் ஹெல்த்தே அன்ஸ்டேபிள் பண்ணிவிடும் டெசிஷன் அன்ஸ்டேபிள் ஆகிடும் அந்த எல்லாமே போயிடும் அதெல்லாம் தேவையில்லை திட்டுறாங்கன்னா திருப்பி போகிறாங்க இப்போ அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு எதுவும் நமக்கு இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸு நம்ம பார்க்குற நம்ம கூட வேலை பார்க்குறோம் நம்ம கூட தான் இருக்கிறாங்க நம்ம அவங்கள தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் இருக்கிற யாரையுமே நம்ம பார்க்க போகிறது இல்லை அவங்க யார் என்ன இது கூட தெரியாதுல்ல நமக்கு அப்புறம் அதை நினச்சி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லாருமே தான் யார் தான் திட்டு வாங்கல நீங்கள் சொல்லுங்க திட்டு வாங்காதால் எல்லாமே பாலிடிக்ஸில் இருக்காங்க சினிமாவில் இருக்காங்க பிஸ்னஸ் மேன் எல்லான் மஸ்க் அவ்வளோ திட்டு வாங்குறாரு அங்கே கட் பண்ண டொனால்ட் ட்ரம்ப் அவ்வளோ வாங்குறாரு எல்லாருமே இருக்காங்கல்ல ஸோ அது வந்து இன்னைக்கு இது அப்படி ஆயிடுச்சு நம்மளும் அதே இடத்துல தானே இருக்கும் அது அப்படியே நம்மளுமே என்ன மாதிரி இன்னொரு டேரக்டர் அப்படி திட்டு வாங்குறாங்க மற்ற ஹீரோஸ் வாங்குறாங்க எல்லாருமே தமிழில் தெலுங்கு எல்லா இடமும் அப்படி இருக்கு அது வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரி அந்த சோஷியல் மீடியா அந்த மாதிரி நம்ம வேலை நம்ம சினிமா இதே அதே நம்ம கிராஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது பட் ஓகே ஓகே உங்களுடைய நாலு படங்கள் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் கோலமாக போய்க்கலாம் மிஸ்டேக்ஸ்ன்றது வந்து உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் வந்து கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் எடுக்கும்போதே தெரியும் எடுக்கும்போதே தெரியும் எடுக்கும்போதே தெரியும் எடுக்கும்போதே எடுக்கும்போதே தெரியும் பட் நம்ம நமக்கு ஒரு டெட் லைன் இருக்குல்ல அவ்வளோ தான் பண்ண முடியும் இதை இன்னும் இப்போ ஒரு ஷார்ட் கட்டு சொல்லி முடிச்சதுக்கப்புறம் திடீர் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு கூட இதை இப்படி பண்ணியிருக்கலாமேன்னு தோணும் பட் ஆனால் அவ்வளோ தான் போதும் நம்ம அப்படி பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா அதுக்கு எண்ட்லெஸ்ஸாக போயிட்டே இருக்கும் அந்த ப்ராசஸ்ன்றதுனால ஒரு இடத்துல ஓகே இவ்வளோ தூரம் அதான் இந்த நாற்பத்தி ரெண்டு மார்க் வந்தோன்னா ஸ்டாப் அப்படி ஆகிடும் அவ்வளோ ஏன்னா நமக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு பட்ஜெட் கன்ஸ்ட்ரெயின் இருக்குது ஒரு ஷூட்டிங் ஷெட்யூல் இருக்குது எல்லா டேட் இருக்குது ஸோ அதனால் ஓரளவுக்கு அது டீசெண்டாக இருக்குது ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் ஜோனுக்குள்ளே இருக்குனாலே முடிஞ்சிடும் அதோட நிறுத்திடும் ஆஃப்டர் பீஸ் ஐ திங்க் கமல் சாரை மீட் பண்ணிங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் ஆமாம் 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 என்ன நடந்துச்சு இல்லை சும்மா ஜென்ரலாக ஒரு படம் பண்ணலான்றதை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருந்தோம் படம் பண்ணலான்னா படம் அது அப்போ அதுக்கு கரெக்டான ஒரு கண்டென்ட்லாம் வரும்போது பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று சும்மா சார் எனக்கு அதுக்கு முன்னாடியே தெரியும்ல அதனால் சும்மா ஜென்ரலாக பேசிட்டு இருக்கோம் உங்களோட இந்த ஃபேவரட் ஃபை சீன்ஸ் சொல்லலாம் படங்களில் இது வரைக்கும் நீங்கள் நிறைய படங்கள் பார்த்துருப்பீங்களா அதில் ஃபேவரட் டாப் ஃபைவ் மின்டன் டேரண்டினோ சீன்ஸ் நிறைய பிடிக்கும் சில வெஸ்ட் ஆண்டர்சன் சீன்ஸ் பிடிக்கும் கைரிச்சி சீன்ஸ் சிலது பிடிக்கும் ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பர்க் சீன்ஸ் நிறையா பிடிக்கும் எனக்கு கரெக்டாக டாப் பிக்ஸ்ன்றது வந்து என்னால
ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு இந்த கோவிடுக்கு முன்னாடி ஒரு மூணு வருஷம் முன்னா ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி தான் காட் ஃபாதர் பார்க்குறேன் அதான் டாக்டருக்கு முன்னாடி கோலமாவை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் காட் ஃபாதர் பார்க்குறேன் ஒரு படமே எடுத்துட்டேங்க அதுக்கப்புறம் தான் காட் ஃபாதர் பார்க்கும்போது தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது அந்த காட் ஃபாதரை வச்சு எவ்வளோ படம் எடுத்துருக்காங்க சொல்லி அது வரைக்கும் அந்த ரிலேட்டிவ் சீன்ஸ் எல்லாம் பார்த்து பா இப்படி இருக்குது அப்படிலாம் யோசிச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அது காட் ஃபாதர் பார்க்கும் அப்படி இருக்குது சிட்டி ஆஃப் காட் பார்க்கும்போது அப்படி இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஷைனிங்கு எல்லாமே ஸ்பேஸ் ஒடிசிலாம் பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு சீனை பார்க்கும்போது தான் நமக்கு தெரியுது ஓகே எல்லாமே அங்கே இருக்கிறது தான் அவன் தான் அந்த கோரில் இருந்து தான் வந்திருக்கு பிக் பேங் மாதிரி ஒரு புள்ளிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆன துகள்கள் தான் பரவிட்டு இருக்குன்றது புரிஞ்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம அங்கேயே பார்த்துடலாமே அப்போது அப்படின்றதுனால அங்கே பார்க்குறது ஸோ அதில் ஏன்னா நான் நிறைய படங்கள் பார்க்க மாட்டேன் எனக்கு அந்த படம் பார்க்குற ஹேபிட் ரொம்ப கம்மி என்னால் உட்காந்து ரொம்ப நான் பார்க்க முடியாது ஸோ அதனால் நான் கம்மியாக படம் பார்க்குறதுனால ஏதாவது ரொம்ப கிளாசிக்காக இருக்கிற படம் ஏதாவது ரெண்டு மூணு பார்ப்பேன் இப்போ நியூ ஏஜ் ஃபிலிம்ஸ் பார்க்குறதும் நான் இங்கே வெற்றிமாறன் சார் படம் பார்ப்பேன் விசாரணை விடுதலை அந்த மாதிரி அவரோட அந்த ஆடுகளம் பார்த்துருக்கேன் எல்லா படமும் பார்ப்பேன் வெற்றிமாறன் சார் படம் ரொம்ப ஒரிஜினல் ஃபிலிம்ஸாக இருக்கும் அப்புறம் நம்ம இவர் மணிகண்டன் சார் இருக்கார்ல காக்கா முட்டை அவரோட படங்கள்லாம் எனக்கு பிடிக்கும் தமிழில் ஏன்னா ரொம்ப ஒரிஜினல் கண்டென்ட்டாக இருக்கும் எதோட அது அதோட சாயலில் வந்து நான் வேறு எந்த படங்களும் பார்த்த மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் கிடையாது அவரோட காக்கா முட்டையாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் அந்த இவர் விஜய் சேதுபதி சார் படம் கடைசி விவசாயி எல்லாத்துலேயுமே ரொம்ப ஒரு ஒரிஜினல் ஒரு ஒரிஜினாலிட்டி இருக்கும் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறம் நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்து காணம் ரொம்ப பிடிச்சிது அப்புறம் ஆரண்ய காண்டம் ரொம்ப பிடிச்சிது எல்லாமே ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ரொம்ப ரியல் அண்ட் ரா அந்த மாதிரி நைஸ் ஃபிலிம் சார் ரொம்ப இவர் குமார் ராஜா ஏ சிட்டிக்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் மணிரத்னம் சார் மகேந்திரன் சார் பாலச்சந்திர சார் பாலுமகேந்திரா சார் ஸ்ரீதர் சார் அந்த லிஸ்ட்டு ஒன்று இருக்குது அவங்கெல்லாம் ஃபுல் அதுதான் எனக்கு ஆக்சுவலாக நான் பார்க்குறதுனால எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து ஸ்ரீதர் சார் தான் ஆ ஃபஸ்ட்டு ஸ்ரீதர் சார் தான் ஆமாம் அங்கே அங்கே அது இப்போ வரைக்கும் எனக்கு வந்து அதை நான் அப்பப்போ ஒரு சின்ன ஒரு என்னோடய ஃபிலிம் இது மாதிரி பார்த்துப்பேன் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் மாதிரி ஏதாவது இருக்கா அது அது எந்த மாதிரி பண்ணி அப்பப்போ நானே என் படத்துக்கு அது யூஸ் ஆகும் யூஸ் ஆகலாம் ஓவராலாகவே என் என்ன மாதிரி எப்படி அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ஸ்க்ரீன் ப்ளே அவரோட காம்போசிஷன்ஸு அவரோட மூட் லைட்டிங் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்லேயே எப்படி பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கான ஃபிலிம் மேக்கர் அவர் ஸ்ரீதர் சார் அவரோட நிறைய படங்கள் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஒரு இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும் அது சேம் அங்கே கட் பண்ணால் மகேந்திரன் சார் பாலு மகேந்திரன் சார் பாலச்சந்திர சார் பாரதிராஜா சார் மணிரத்னம் சார் அது வரை அந்த மாதிரி ஒரு லெஜெண்டரி ஃபிலிம் மேக்கர்ஸோட ஒர்க் வந்து ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும் மணிரத்னம் சாரோட ஏஸ்தடிக்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் அவருடைய ஒரு மாதிரி அவர் மூட் ஆஃப் காம்போசிஷன் அந்த ரிதம் அந்த டெம்போ அவர் சீன்ஸில் இருக்க டெம்போ ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் எனக்கு நியூ ஏஜில் பிடிச்சது வெற்றிமாறன் சார் அது அப்புறம் குமார் ராஜா இவர் நடுவில் கொஞ்சம் பார்க்க இவர் மணிகண்டன் அந்த மாதிரி அவங்க தான் படம்லாம் பிடிக்கும் கெரியர் கிராஃப்ன்றது இப்போ உங்களுடைய படங்கள்லேருந்தே வருவோமே எஸ்கே விஜய் சார் வச்சு பண்ணுறீங்க அடுத்து வந்து ரஜினி சார் வச்சு பண்ணுறீங்க இப்படி ஏறிட்டே தான் போகணுமா ஒரு டேரக்டருக்கு இல்லை வந்து இல்லை அது அதுவாகவே நடக்கிறது தான் ஏறிட்டே போகணுன்ற கட்டாயம் கிடையாது இப்போ நம்ம வந்து எஸ்கே வச்சு படம் பண்ணும்போது ஒரு ஐடியா இருக்குது ஸோ அந்த ஐடியா டெவலப் பண்ணுறதுல்ல அப்படி மேலே ஏறிட்டு அப்படி இல்லை சரி என்ன பற்றி அந்த படம் என்னன்றது தான் டெவலப்மெண்ட் அந்த ப்ராஜெக்டோட வால்யூமோட அந்த லேண்டிங்கில் அந்த படம் எப்படி வருது அந்த படத்தோட என்ன சொல்கிறது எந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்குன்றத வச்சு தான் அடுத்தடுத்த படங்கள் டெவலப் பண்ணுறேன் இப்போ கட் பண்ணால் உங்களோட அடுத்த படம் வந்து ஒரு மினிமலாக ஒரு சின்ன இருக்கலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு நல்ல ஐடியா இருந்து அதுக்கான காஸ்ட் குரூவெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா அது அடுத்தது சின்னதாக கூட பண்ணலாம் இல்லை பெருசே இதோட நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி காஸ்ட்டாக ஸ்டார் காஸ்ட்டு இந்த மாதிரிலாம் வச்சு பண்ணலான்னா அது கூட பண்ணலாம் ரெண்டுமே வந்து பண்ணுறதுனால நம்மளுடைய என்ன சொல்கிறது ஒரு இடம் இறங்கிடும் ஏறிடும்ன்றது கிடையாதுன்ற அது வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஃபிலிம் தான் நீங்கள் என்ன படம் வந்து கொடுத்துருக்கீங்க கடைசியான்றதை வச்சு கடைசி ஒரு கேள்வி ரெடினுக்கு எப்போ கல்யாணம் பண்ண போகிறீங்க ரெடினுக்கு வந்து நிறைய ஊரெல்லாம் பொண்ணு தேடிட்டோம் ஏதாவது சொன்னாங்களா ஏதாவது சொல்லி இருந்தால் தான் கல்யாணம் ஆயிருக்குமே இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒரு லட்சம் ஃபோட்டோ இருக்குது எல்லார் வீட்லேயும் மாப்பிள்ள பொண்ணு இருந்தால் பக்கத்தில் ஃபோட்டோ வைங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் பண்ண மைசை பிளே பாய் அவர் பார்த்தீங்களா உட்காந்துருக்கிறதே பார்த்தீங்கல்ல அவர் எல்லாரையும் அவருக்கு யாரையும் பிடிக்கலையா